амархан сайн байцхан уу Монголын ард түмэн. Миний бие 2013 оны хооронд эрэн цагийн дуудлага нэртэй 100 цуврал нэвтрүүлгийн тав хүндээ хүргэсэн билээ. Тухайн нэвтрүүлгээр 1990 оноос хойш Монголд орж ирсэн ардчсан либерализм гих харийн шашны тухай а тэр тарих угаалтаа ашиглан а бидэнд өндөр хүүтэй доллар зээлэн дээр нь төгрөгийн аншиг өнгө хэрхэн бидний өрөн дарууладаг тухай үндсэн сөөр тэдний мөлжлөгийн арга барил механизмын тухай та нар тайлбарлан хүргэсэн байдаг а өнөөдөр 2019 оны нөхцөл байдлаас харахад Монголд хөвсгөл эд өрөнж байна 1921 оны хөвсгөлтэй адилхан хөвсгөл мөнд 3 шаттайгаар үргэлжлэх болно эхний шатанд нь нийт ард түмний тэсвэр төвчөөр нь барагдан босдог үмээ самуу эхлэх а хоёр дахь шат нь харийнхантай нийсэн урагчтай тооцоо бодох а гурав дахь шат нь дотоодын хулгайч дартайгаа тооцоо бодож цэвэрлэх ингээд ард түмэн засгийн эрхээ авдаг тэгээ өнөөдөр яг энэ дараалалтар монгол хөвсгөл өрнөх ва хоёр дахь шат аль хэдийн эхэлцсэн явна ийм учраас бид мөн хоорондоо ярилцаад 5 жилийн дараа дахин монголын ард түмдээ өнөөдөр үүссэн нөхцөл байдал ирээдүйд яах тухай өөрсдийн бодлоос сэтгэлийн хуваалцсан онш тавиа хэмээн эрэн цагаан онших үгсэн нэвтрүүлгийг эхэлж байна. Цаашид 7 оног бүрийн тавг бямб гаргийн орой 9 эсвэл 10 цагт үргэлжлэн цуврал байдлаар та үгэнд төр болно. Ингээд та бүхэн мэн бидний санаа зовгийн ярьж байгаа, онш тавьж байгаа а гол үндэслэл а гарах гар цэнтийн тухай сайн сонсож өөр өөртөө тунгаан авхийнхөө ухаанаар хандан оншоо тавьцахаа нөө А сайн байцхан нь үзэх шүү дээ. Эрэн цагийн онш нэвтрүүлгийн 6 дахь дугаар хэлж байна. А өмнөх 5 дахь дугаарт бид нэр амжилт яс буюу тэр хуучин эзэн ирэх байхгүй, эрхчлөө байхгүй. Одоо хагас боолын нийгэмд амьдарч байсан цаг үед амьдарч байсан хүмүүсийн амьдрал тохиолдож байсан тэр гашуун хөв тавилан өнөөдөр тодорхой эрхчлөө тийм шиг а санхүүгийн болоод өгөхлөх одоо сонгох сонгох босод хүний язгуур ирэх бүгд байгаа мэт боловч а цаад уг мөн чанараараа дахиад одоо шинэ цагийн амжилгын сэ өргөсөн амжилгын одоо дөнгөнд орчиж үүдэ гэсэн сэтгэр яриа өрөнсөн одоо энэ сэтгэ цаашаа өргөжлүүлээд а ярин а гэхдээ энэ амжилгын гол одоо колончлын гол одоо субъект болсон а мөнгө алт түүний мөн чанарын талаар энэ удаагийн хаан дугаарт илүү илэрмгө авч үзнэ. За өмнөх яриа маа яаж дуус нэг бол бид сайн мэдчих байгаа тийм. За бид нар өнөөдөр хин хөнгөө монголчууд бид өөрсдөө хэрэгжлүүлт хийж боддог. А Монгол бол одоо хэрэгжлүүлний ааз дахь байтгаад дэлхийн одоо хэрэгжлүүлээ ардчлын одоо өлгөр цаг гур орн гэж маш олон хүн бод боддог өөрсдөө бид нар дуртай үедээ мөнгө цамхуутай бол одоо аль дэлхийн аль ч орнолоо айлаад явах болцоотой байна. За дуртай газраа ашгарах орилох болцоотой байна. Дурын ус төрийн зөтгөлтөн ус төрийн нам дурын хүнээ шүүмжлэх санаа бодлоо илэрхийлэх болцоо хэрэгжлүүлээтэй байна гэж боддог. За гэхдээ энэ бид нар энэ бодож байгаа энэ өөрсдийн хэрэгжлүүл гэж бодож байгаа энэ ардчлал гэж бодож байгаа энэ бүхний цаана а ямар айхтар дөнг а ямар хуурамч хоосон хөөс байдаг талаар а түүнийг эдийн засгтай бид нэр одоо авдаг цалин мөнгөтэй олбоч өнөөдөр хад ярих баг за төрөн бид нэр ярьж исэн дээ за ер нь баг өмнөх дугаарудаар бүгдэн дээр нэрээд өнгөрсөн санагч юм тэр ханшны өсөлт бол бол одоо одоо бид нэрийн хөдөлгөөнд уулсан дөнгөө маач тэ за гэтэл энэ дээр зарим хүмүүс эргэлж ийж магадгүй эргэлц шалтгаан байх. Ноцтой эргэлц шалтгаан байх. Тэрийг би та нэг эдийн засгч хүнийхээ нэг тодорхой сумаар байна л да. За ширвэл 10 жилийн өмнө долларын ханш 1200 тут байсан гэж бодъё. Тэг. А тэр үед талах 600 төрөхтэй байж. А өнөөдөр 1400 болчлоо гэж бодъё. 2600 ч юм. За 2400 гэдэг тооц 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 хэрэгт ойлгох тогт амраар. А гэтэл өнөөдөр талах 1200 төрөхтэй. Атар За 
гэтэл ханш өсөлтөө гэдэг чинь асуудал өөрчлөгдөг байна шүү дээ. Тухайн үед би 1 долларын зээл авахад нэг 1 доллар маань 1 талхны үнэлгээтэй байж. Өнөөдөр нөгөө 1 доллар буцаагаад төлөхөд нөгөө 1 доллар маань буцаад 1 талхны үнэлгээтэй байна шүү дээ. Тухайн үед тоол өөрчлөгдсөнс биш уг нөгөө доллар чинь одоо үнэлгээ өөрчлөгдөг байна шүү дээ гэж. Энэ энэ чинь нөгөө ханшны өсөлтийн цаана байгаа далд а колонч гэдэг чинь хөдлөө хуурамч юм биш үү гэсэн тийм эргэлзээ зарим хүмүүс төржөөж магадгүй. Та үүнийг тайлбарлаж гэж. Тэг яах вэ? Энд наач ингээд нэг тал та. Тэгт айл айл нь хүмүүсийн худалдаж авдаг юм баггүй юу? Нэг тал та би 1200 авдаг байсан доллар 2600 гаар худалдаж авах хэрэг гарна. Нөгөө тал та 600 худалдаж авдаг байсан талха 2000 худалдаж авах хэрэг гарна гэсэн үг. Тэгэл яг хөө тэгэл талх үйлдвэрлэлээ зарж байгаа хүний хувьд бол баалаас барьж байгаа юм шиг тийм өнгө сарагдаж байгаа байхгүй наач. Гэтэл жишээ нь талх үйлдвэрлэх энэ бол өнөөдөр жишээ нь 90 оноос хойш Монголд хийсэн системтэй эдийн засгийн өөрт бүтцэн өөрт гэдэг алхмаар ерөөсийн доллар эзэд аливаа нэг улс орнод орж ирж хийхтэй уламжлалт ахуйгаасан салгаад аа аль болохоор импортын орон болох үе 800 жуул сулгаж хоёрагдтай. Өөрөө нэг долларчтай уяад өөртөө үйлдвэрлэх хэрэгж болох ч байсан үйлдвэрлэл чаддаггүй түүхийгээр нь ч юм уу хямдвартар зараад тэгээ буцаагаад тэрийгээ бүтээгдэхүүн болгож өндөр үнтэй авч тэгжээд нөгөө доллар хамааралтай болно шүү дээ. Тэгэхээр чинь талх үйлдвэрлэлийн тулд баг өртгийх нь 50-с дэвш өмнө шах уу баг импорт байгаа. Манаа тэгэхээр чинь би талхаа талхны үйлдвэрлэлийн хэзээ хүн 1200 талхаа зарж байгаа ч гэсэн 600 зардаг байсан үеийнхаас нөгөө долларын ханш яг яаж өссөнтэй хэмжээгээр түүхий хэдмээд орцсон нөгөө импортод авдаг юмны бүтээгдэхүүн өнөө өсөлтүүд нэмэгдчихэр чинь ямар тохиолдолд би 1200 зарсан талхнаасаа 600 зарж ирсэн үе шиг ашиг олж чадахгүй болчихно. Мөнө. За тэнгүү төрөөсөө монголчуудын өнөөдөр цалин гээд. Тэг нийтэр нэг ойлгохгүй байгаад байгаа нэг юм санхүүг өртөг гэдэг юм яг энэ эдийн засгчд улс төрчд хинэ ч ойлгодггүй ярддаггүй Тэгээ ямар ч хүн өнөөдөр бизнес хийх ч юм уу тодорхой харьцаанд орход санхүүгээ өртөгтөө учирч байгаа. Санхүүгээ өртөг нь үндсэндээ 3 юмаас бүрдээд байгаа. Нэгдүгээр нь банкны зээлийн хүү. Одоо би шин сайд төрөв зээлэхэд 20 хувьтай зээлвэл сая 200 болгож буцааж өгнө гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр 20 хувийн дунд чи 20 гэж хамаагүй 30 гэж хэд байх нь хамаагүй. Банкны зээлийн хүү. Дараа нь засгийн газрын татвар. Гуравдугаарт ямар нэг байдаг авилгалын мөнгө. Авилгал заавал өртөгтөө байгаад байгаа хахуул өгөхтэй одоо нөгөө гар үсгийн үнэлж зөвшөөрөл авах мэдрэгчлийн хяналт ч байна уу одоо эсвэл бараа бүтээгдэхүүнийг айлар оруулж ирэхэд ч байна уу эсвэл тодорхой хэмжээний зөвшөөрөл авахд ч байна уу газраа авахд ч байна уу лиценз одоо сургуулийн нэгч сургуулийн зөвшөөрөл авахд ч нэг гэсэн байдлаар ямар нэг байдлаар төр засгаас хамааралтай авилгалын нэг тодорхой өртөг заавал байгаа. Тэгэхээр би бизнес хийх гэж хүн сайд төргөөр бизнес хийх гэж хүн хүүгээ төлөх хэрэгтэй банкны засгийн газрын албан хэсээ татвараа төлөх хэрэгтэй авилгын мөнгөө төлөх хэрэгтэй энэ бол санхүүгээ өртөг үүн дээр нэмэгдэл мэдээж ирэх төр оперейшн кост буюу та тухайн үйл ажиллагааг явуулахад тоног төхөөрөмж ажилтын салин малин уур ус дулаан гэл ингээ зөндөө өмнөд нэмэгдэнэ худалдаа хийлээгүүл мөн ялгаа багхгүй оперейшн кост гарна ингээд ингээд нэгэн олон талын бүрдэс юмдаас бүрдээд ихэр чин тухайн шат болгондоо мөн үү шат нөгөө нэг бүрдүүлж байгаа бүт нэг хэсэгт болгон дээр саний энэ нэг ханшны унарч ч өөрөө мальти эффекттэй байхгүй юу? Өөрөөр нэг тийм эффекттэй биш. Тэгэхээр энийг л ингээд ерөнхийд ингээд нэг цогцоор нь харж чадаад ханшны унартыг л зогсоо чадах буюу саний хэлээд байгаа гурван санхүүгийн өртөг юм чи өөрөө эргээд заавал ханшны унарт болчиход байгаа. Ханшны унарт. Тэгэхээр энэ дэр би нөгөө цалингийн дараа нь ялэн заа юу? Тэгэхээр ингээд цалин орлог гэдэг бол дараа нь нөгөө хүний гардаар ярьж байгаа буцаж юм бодолж авах гэж юм шүү дээ. Тэгэхээр тэр нь дараа нь үлдээг саний хэлдэг санхүүгийн өртөг шүү дээ. Банкны зээлийн хөө татвар авилгал гэсэн гурван юм. Энэ гарцаа байхгүй би үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүн хүн үнэндээ юм уу? Үзүүлэх байгаа үйлчлэгийнхээ өртөгтөө шингээж өгчөж би эдрийгээ төлөө цаана нь ашигтай гарах байхгүй. Тэр нь тэн хэлээд байгаа ордог, ашиг асуу тэр хийгээд хамт оролцсон хүмүүсийн цалин гэдэг ойлголт руу орж ирж байгаа юм. Тэгэхээр миний ордог, ашиг цалин саний хэлээд байгаа төргийн валюта харц ханшны унарт а бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөл гинтэртэ хизэж гүйцэхгүй учраас байнгын алдагдалтай яваад эхлээд зээл аваад зээлээ тодорхой хүүтэн төлж чаддаг байсан бол дараа нь зээлийнхаа тодорхой хэсгийн төлөөд хүүтэн төл хүүгийн тодорхой хэсгээр төлдөг болж ирчихэж байгаа. Тэгээд зээлний чинь төлдөг үнийн дүн багсаад байгаа. 
100 хөв зээлээ төлдөг байсан бол дараа 80 хөвийн төлж чаддаг бол 50 хөвийн төлж чаддаг болсон бол сүүлдэд зээлээ төлж чадах хэвэл зөвхөн хүүгөө төлөө сонгодгоо ороод ингээд бүрэн дампуурлуу очиход энэ хүүний татврын авилгын гэсэн энэ өртгө чин олон улсын валютын сан Монгол давчаа суулгасан чи би нөгөө санах хүүгэн дэглэм гэж нэрлээд байгаа байхгүй юу тэгэхээр тэрнийх нь өсөлт нь буюу төргийн уналт нь хизээч тэгээд бодит орлого олж авч байгаа тэр хүмүүсийн орлого ашиг цалин аваад байгаа тэр төргийн өсөлтөгөө дүүхгүйгээр дандаа төрүүлж яваад байгаа учраас хизээч өрнөөс гарахгүй загвар хийж идэх гэсэн үг байхгүй юу а өшөө тэгэхээр энэ дэр нөгөө талд нь бас нэг юм юу байгаад байгаа энэ эдийн засгийн онгол гэж нэг юм шашны номлол маш ингийн юм ингээд задлаа задлаад худлаа тайлбарладаг байхгүй тэгээд тэрэнд нь нийтээр ингээд мунхарц учраас залтуулаад байгаа нөсөө зүгээр төвөргийн тал худалдаж авахд тархны үн өсөж байгаа биш байхгүй юу тарх 600 төгрөг үстэй 1200 орч нэгдэх чинь хүмүүс энийг болохоор нөгөө либерал динсгэр тархны үн нэмэгчтэй гэдэг имплас гэж нэрлэлтэж байгаа. Гэтэл бод төдлөө тархны үн нэмэгдэгүү тарх хурдтаж авдаг төөргийн үн 2 дахин үндсэн гэсэн байхгүй юу? Мөн аа доллар 1 доллар 1200 төгрөг гэж байгаа 2600 орчлоо шүү дээ. Тэгэхээр долларын үн нэмэгдсэн биш байхгүй юу? Аа доллар хурдтаж авч байгаа төөргийн үн унаад байгаа. Тэгэхээр юу сэ төөргөлөө авчлаад Юусэ төгрөгөр тал хурдтаж авахч гэсэн төгрөгийн аншны унцсан юм байна. А төгрөгөр доллар хурдтаж авахч гэсэн төгрөгийн аншны унцсан юм байна гэж ойлгох юм бол харин нөгөө эндээсээ эхлээд бүх засал мэн зөв хийгдэд явна гэсэн үг. А гэтэл энэ барууны өнөөдрийн эдийн засгийн монетарист буюу мөнгөний бодлогын онол гэдэг нь доллар тухай улсын үндэсний мөнгөнд тэмдэгт болон а бусад валютууд хоорондоо харьцдаг мэрт гэсэн юм ийг нөгөө талх матлахаас нь салгаж аваа тустаа заагаад явчих чих. Тангад ном шиг А ингээд нь болохоор энэ бүх одоо манаас эдийн засгийн сургууль уу санхүү эдийн засгийн дээд чи гэдэг юм эдийн засгийн заадаг юм болохоор ерөөсөй энэ юм энэ монетист онол гэж хэлээр мөнгөний үн цэн нь өөрөө хүндээ орчтой ингээд нэг хэлчихэ тэрийг тайлбарлахгүй орхиод яг дэний тайлбарлах нь хүмүүс явц руугаа төргөлөө авчаад учраас олж хучраас заавал салгаж ингэж үзэгдэл талаас нь тайлбарлаад байна гэсэн үг байхгүй тэр ерөөсөй залин нь өөрөө за тэгвэл ингэ залдахга яахад ингэ залтай таа гэдэг юм гарч ирнэ дээ тэгэхээр явж байж маш ингэ ерөөсөй он хорвогийн амьдрал чи өөрөө газар ба хөнгөс хоёрхоо өгдөл шүү дээ. Тэгэхээр газар нутгийн байрцаанд авах юм тулд нөгөө шинэ колончлынхаа газар нутгийн. А нөгөө талд та дээр нь амьдрдаг хүмүүсийг өрнө дурулж ахуй амьдралын байрцаалах гэсэн энэ хоёр зорилгынхаа үднээс сайны санхүүгийн загварыг хэрэгжүүлээд байгаа гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр орчин үеийн колонч гэдэг бол манай номь жимд яриад байгаа 100 хэдэн жилийн өмнөх шиг бүх малынх нь эзэн тэр пиод л ноёны нь байгаад тэгээ мала хамжлаг ардуудараа харуулаад тэгээд өссөн тоо нас нь тэр нэг өөхтөө хошигны хэсгийг өгдөг. Тогооны хусам өгдөг. Тэ? Одоо тэр нэг үлдэгдэл одоо хоолны шахруу махруу угаацараа хоолддаг тим байсан юм чи өнөөдөр санхүүгийн аргаар яг тэр хэлбэр нь хэвээр. Бид нар өнөөдөр харин мөнгө хүүдэх доллын эзэд оюу толгой, таван толгой энергийг өхөд оролцсон улс төрчд. А тэр лиценз байдлаар таван толгойг авчаа чайшаа өөрсдөө дур мэдэж үнийн тогтоо зараа дундаас нь хулгайлчаад татвар гэдэг юм жоохон төлсөн болж байгаа. Энэ энерги ерсөс мэрсөс MC сэтгэлтэй айдлахын тим хүмүүсийг дотортлаас нь бэлдэж урууч ба хулгайлчаарыг бэлдчихэд тэдрийг ашиглаж газар нутгийн одоо байгалийн байлгын сорж мөлчөөд байгаа. Дараа нь тэр нэг ховийн банкууд нэртэй хаан банк худалдаа өгдөг юм гол банк нэртэй ховийн тийм шоналтай хүмүүс төр банкны лиценз гэдэг юм ийг өгүүлээд тэдгээр дамжуулаад ахуй амьдрал мэндэл бүх юм энэ барьцаж тэдэр доллын зээл өгөөд чайшаа дамжуулан арт өмнөний зээл өгүүлэх замаар барьж байгаа гэсэн ийм л нөгөө хүн ба байгаль хоёг маань ийм загвараар л мөлжигдөж байгаа гэсэн үг байхгүй юу бид нар өөрсдөө нөгөө амьдрахын тулд аргагүй их зээл аваад тэгээд тэр ханшны унталт татвар авилга гэдэг юмаар л өрөнд орохгүй барьцаагдал бүх ноос ноолоороо тушаагаад байгаа мөртлөл одоо шиг манай мөнх хөрш нь магадгүй 10 жил а тэ самж авах ноолоор аль хэдийн төрүүлээд энэ зээлийнхөө хүү юмнда бүгдийн тушаагаар хэмжээнд орцсон. А Монгол улс оюу толгойгоо бүгдийн ухаад 30 жил яваад цаадт нь өртөө үлтгэл болсон тэр загвар чин хаан банкны малчтын зээлийн загвар дээр яг адилхан байгаа байхгүй та. Яг адилхан байгаад байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дэс сайн зөв хилжээс чи анх алт гэж ярьж ирсэн. Юу сэ ингээд энэ хүн төрөлхтний энэ ингээд Африк их чинь Азийн их чинь Латин Америк нь Монгол хүн ирж ингэж мөлчөхтө газар нутгийн барьцаан даваа тэр ашигт малтмал гэж нэрлэж байгаа уул урхаа байгалийн байлгаад янз янзаар нэрлээд байгаа тэрийн авч өөртөө өрөн дурлах нэг загвар байна. А хүмүүсийн нь хэрэглэн дээр нь суурилаад хоол эзнийхаа төлөө, сурсныхаа төлөө, эрүүл амьдрахсныхаа төлөө өрөнд ордог ахуйг нь барьцаасан санхүүгийн 
заг өгсөн ийм л хоёр заг үл яваад байгаа гэсэн үг байхгүй та. Тэгэхээр за төмөр артыг бол ингээ манайх одоо олборлоод байгаа. Энэ доллар эзтэй барьцаанд бол яваад байгаагаа мултраад өөрсдөө мөнгөө хөвлөөд ингэч юм бол болчих нэгдэг үүднээс. За тэгвэл арт. Арт бол бүр ингээ бүр оо хүн төрөлхтний одоо бүр энэ түүхийг үзэхээр чинь ямар ч үйсэн түүхийн археологи олд руу байна уу? Түүхэн сурулж юм уу үзэхэл маш ихтнээс л артыг ямар нэг байдлаар мөнгөний баталгаа болгоч ирсэн юм байгаад байгаа хөхгүй юу? Тэгвэл яагаад чухам арт? Тэ? За артыг ингээд энэ сэтгэл зүй хөвд юм уу? Ямар учиртай нэг ингээд а мөнгөний барьцаа баталгаа болгоод идэн а яг арт өөрөө байрлынхаа хүчин зүйл үүдүүд ямар нэг мөнгө хөрмөн яриад а энийг зөвөр түүх талаас нь нэмж үнд мэн ярьч үл тэ? Алтан дээр болохоор яг одоо байгалийн оршин тогтлох зүйд одоо зүйд тогтлолт нь бол ер нь төсөөлөхөд хэцүү за хэмжээсгүй тийм ээ тийм бол хортой үр дагавар гэж шууд авцраад байгаа юм л та алтыг олборснаар олборснаар алтыг олборлоод авснаар байж яхтай бол тэр ямар үүрэгтэй гэдэг нь авч үзэхлэр тийм ээ тэгэхээр байгалийнхан ямар ингээ байх хэсэг байж яах юм бол тэгэхээр яг ингээд алт өөрөө бүрэлддэг тэгээд тэр байгальд харилцаанд ороод оо үзүүлдэг нөлөө нөрөө маш чухал ийм удаан хугацаанд бий болдог. Тэгээд маш чухал үүрэг гүйсдэгтэй ийм байгаад байна. Тэр алтыг газрын гагнаас гэдэг юм бэ тэр юм. Гагнаас гэж яриад байдаг. Учир нь болохдоо зэрэг одоо ингээд алтын ч үндсэндээ нэг нэрчлэлээр нь болохоор хоёр албуурлахдаа албуурлж байгаа нөхдөөч нь хоёр янзаар нэрлээ. Нэг нь шороо ордог гэдэг нэг нь ордынх нь хөвд шин чинэрх хөв. Нэг нь үндсэн орд гэж нэрлээд ингээл явж яналта тийм ээ. Тэгэхээр эхлээд шороо ордынхын тухайд эхэлт юм байна. Хаа ч гэсэн. Шин эхлээд ухаж байгаа газрууд. Манайх чинь хожуу үед алтаа өөрсдөө авах юм аа том юу хамтж явж байгаа л одоо сүүлийн үед л их хэрчимтэй орлоо шүү дээ тийм ээ. Сүүлийн үед нь жил үед энэ 30 жил дотор л замбраг орсон. Шороо орд бол яваад байгаа. Үндсэн ордууд бол тоймт цөөхөн цөөхөн газруудад дагаад орж байгаа. Тэгэхээр энэ ямар үед л те эхлээ эхлээ шороо орд бүрддэг үйл явцсан өөрөө нөгөө олон сая жилд бий болдог зүү төгтөлтөө сая сая жилд бий болдог нөгөө голууд ичин сав газраар ихээр голын урсаж байгаа тэр хэсгүүд дээр голдэрл байгаа хэсгүүд дээр бөөг нөрлөө өссөн баг. Тодорхой хэмжээний тэр орд олборлох хэмжээний. Тэгэхээр тэрийг авах юмд бол юу ямар үйл явдлыг болох хөөгтэй зэрэг чинь үндсэндээ голын яг голын самарч байгаа юм л та. Яг хөө гэхээр сая сая жилд бий болж байгаа үйл явцс дундаар өөрөө байгалийн зүй тогтлол ус үйл нэвтрэх давхаргүй юу? Яг их тодорхой хэлэх юм бол судс шиг цусгүйж байгаа судс шиг тийм бас үйл нэвтрэх давхарх бий болж ирж ямар нэгэн урсаж байгаа гол горих булаг шандууд тэр дээр ил урсаж байгаа юм тогтос бий болж байгаа. Тэнгүүд авахын тулд бол тэр нь нэвтрч цоолж доор доош явж нөгөө төх шороо ортой олборлолтууд чинь гол ихэн дээр дандаа явагддаг гэдэг юм чинь. Тэгээд авгын гол чинь товчхонд аяг цус алдж байгаа шиг үйл явц болол. Яг өгөн дээгүр нь урсаад хаа хэдэн 100 км хэдэн 1000 км явсаар явсаар байгаа тэр дунд тэр их амьдралыг тэтгэл явж явах хэвээр юм чинь тэндээ тасраал тасалдал байхгүй болол. Ширгээл ширгээл тасалдал глобал тэнцвэр ал. Тэрнээс нэг жижиг гол горьхаас бүрдэж ирсэн том голууд нь байхгүй оо юугүй болол. Ундрахгүй болол. Ундрахгүй болол. Тэгэл доош нуур нь доош ингээд нуур нь ширгээл. Доош ягаал. Нөгөө үс үл нэвтрэх үйл давхарч чинь цоорсог чи тэр дотор ингээд тархаал ингээд дотор тус алдж байгаа шүү дээ. Яг дотор тус алдж байгаа тийм яг адилхан үйл явцсан. Тэр алтны гагнаас гээд байгаа чинь тийм биш үү? Яг энэ дэр их холбож болохоор байгаа юм. Яг л ийм зүйл төгтөл та. Тэгээ тэрийг авах та авахын тулд л тэр юу юм зүг хэсгийг нөгөө гагнаас хэсгийг чинь байхгүй болгоо. Тэгээ тэрийг авчиж шээ тийм. Авчихлаа тэр орон бүү орлог төх хөөр эргээд нөгөө сая сая жилд бий уусан үч өөрө эргээд хорхон зутал байх болж шээ. Нийгэм аимшиг тийм болоо. Тэгэл одоо манай Монголын маань сүүлийн нэг алтны солиорол болол 92 нас хойш алт хөдлөл бүргээд ихэ сүүл явцсан чи өөр дагавар өнөөдөр нийт гол горохынхаа 50-аас доошгүй хувийг л одоо сүүлийн байдалтай байж чигсэн тоорн төлөх юм бол одоо усны тоолгын дүнгүүд дээр чинь удаа дараагаар төв дүнгүүд дээр чинь дунд жаар нэг 4 мянга гаруй гол горох болох шанд тасарсан ширгэсэн гэсэн юу та гардаг дүн мэдээтэй гардаг тэр 1300 гаруй шууд болбоотой алт хөдлөл алтад хамгийн их холбоотой хамгийн гол холбоотой болж ирж байгаа сүүлийн хэдэн жил үү. Ил ил байгаа болог шанд гол төдөөгүй газрын күрсэнд ойрхон күрсний ус доошоо гүнлөгөө буух төсөлгүй болгож байгаа шүү дээ. Өнөрөгөө буугаа тархаад ингээд сарнаад алга бол яг явж байсан гор өмзөө төгтөл нь алдагдчих юм. Дээр нь ингээд газрын хөвлийг нээж байгаа юм чинь. Нээж байгаа үйл явц чинь өөрөө 
тэр доор ингээ зүй зогсоороо байж ясан хүнд металуд металуд дэж дэгдэж гарч ирнэ. Тэгээд эргэлтэндээ орно. Эргэлтэндээ орон гоо тэр дотор чинь хүнцэлд нэрвэт их үйл ажиллагаанууд тэр орчинд он тэгээд дагаад усаараа дагаад хөрх газраа хөрөөд агаараа дагаад хөрх газраа хөрөөд хөрсөөрөө дамжаад тарах газраа тархаад урам бол амьд бүх амьд амьд ингээд сөрөг нөлөөлөл үзүүлээд эхэлж байгаа. Тэгэл амьд шигтэй үр дуурууд байгаа юм л да. Энийг бол тооцоолоод гарах гэхлээр их хоёр гол болчдог. Ийм байна. Энийг нэг ямар нэгэн байдлаар дараад ингээд өнгөрөх гэдэг. Одоо за одоо бид нар жил хэдэн тоо нарт олзуурал тийм тодорхой хэмжээгээр тэр алт олзуурж одоо бол мөн айдын засгийн тодорхой нэг одоо баг нь тулгуур алт олчоод байна штэ. Одоо хэдэн нэлэн гэдэн тоо нарт олзуурж байгаа юм шиг жилдэ. А тэгэд тэр нь одоо манай үндэсний валютыг эдийн засгийн нэг орлого үндэсний валютын одоо алтны нөөцийн нэг чухал хэсэг болж байна гэж одоо бид нар үзэж байгаа гэх тэ. Тэрнээс илүү их юм алдаж ийж усулах нь штэ. А тэр одоо нөгөө экологийн тэнцвэр алдагдаад хамгийн түрүүн бид одоо бэлчээр маань ус хөөжээд а тэр бэлчээр дээр байдаг тэр хэдэн 100 мянган төрлийн а үү сургамал байхгүй болоод тэрийг идэж амьдэрдэг олон ан амтан чиг үрдэн шүүд байхгүй болоод а нөгөө бид нарын одоо амжиргааны гол их сургуулж болдог нүдлийн ах үе соёлын гол цөм болдог мал сөрөг маань бэлчээр болох нь шүү дээ бэлчээр бэлчээргөө уу хондлог хусг уу ингээл а тэр маань одоо өнөөдөр олзурж байгаа хэдэн арван тоон алтнаас илүү илүү үн цэнтэй зүйл баймаар болно л одоо төгөргөр ирэх хэл мөнгөн дөнгөр илэрх хэлээр үзэхээр их ойлгомжтой болж ирсэн гарч ирдэг юм дээрх нэвтрүүлэг юм тусгасан дурж ирсэн шүү дээ нөгөө гол мөрний хууль бид нэг бас руу батлуулсан хууль гарын гот эсэргүүцэж ирсэн тал бол юу гэж засгийн газар юу гэж хойрох ш ойшоо сууж доошоо малтаж татгалзаад байсан бэ гэхдээ зэрэг дэл энэ олборлж байгаа хүмүүс олборлогч нарт бол маш их хохирол учирч ирсэн энийг төлөх хэвээр юм хуультай тэгээд энэ хууль хэрэгжиж болохгүй байна гэж хэлээ тэрнийх нь та баримжаа тоол да яг бодтой биш та нөгөө хийрхэж гаргаж ол нэг айлгах гэж яах вэ гаргаж ихтэй төлөх аргагүй юм дурчлаа засгийн газар гэдэг тэр нь болохоор нэг нэг их найд гайруу төгрөгний нийт зогсох уурхан тоочих юм бол аа нөөш штэ 1700 баахгүй байсан тэгэхэд тэрний голын савд байгаа уурхан голын савд байгаа уурхан яг л хуулиар хоригдож бидний гаргах хуулиар хоригдож байгаа уурхан урт нэртэй хууль та урт нэртэй гэдэг хуулиар ингэцэн байдаг. Тэгтэл бол бид нар шахаж байгаа л нэг гаргаж ирэхэд л шал өөр нөгөө талд нь гарч ирчих гэсэн байхгүй. Зөвхөн алтны шар ордой олборлолтын 232 уурх айдар уурхаа олборлолтон дээр байгаль ортон төвчрөөсөө хохирлын үнэлгээ гаргаж үзэхтэл 1.6 ахин айд гарч ирсэн. За үзээ. Ингээл ийм асуулт байх юм. За алт ол зурвж бол буцаагаад нөхөн сэргэлт хийгээд тэр буцаад байгаль экологийн одоо зөв сэрэх болцсон байдаг. зөө өсөргөх болц үндсэнд бодит байдал тэр байхгүй шүү дээ. Тэр доо нөө манах шиг юм эмзэг тогтсстай. Одоо их хазрын эрс суураа амьсгалтай гэж нэрлэгддэг энэ нутагт бол ер нь их байхгүй тал даа шүү дээ. Хөрснөөр бол сайхан байлга болгож болно. Гол нь тэр хөрсний цаа нуугаа тэр нөгөө дотор цус халдаж байгаа тэр усны олон судаг суугууд судсуудыг буцаагаад сэрэх нөхцөл болцсон байгаа юм. Хичээ бол мэлээ дөхөөх боломж юм. Бүтэн сэрэх боломж бол байхгүй. Их дөхөөх талаас нь давч үзэж болно. Яг манай зүү төгтөл ч өөрөө ийм бас. Яг манай гадраг уус буюу усж байгаа гол горих юм тийм бүрдэж байгаа нэг их үсрэв шүү дээ. Их үсрийн судалгаа гарсан дүнгийн харах дан зэрэг гэдэг нэг 87% нь бол ордж ордж байгаа хурд хүндсэн самаралтай гэж үздэг. Би болж байна. Урсж байгаа гол горих болох шиг дууд Монгол орны. 87% нь үлдэж байгаа 13% нь хаанаа байна гэсэн чинь. Хоёр багхын их үсрэв байгаа. 13%. Тэр нь өдгөө та бидний яриад байгаа шалтгаан нэг хэлж байна. Өөр өөр бол гүний ундрах нэг жоох хөв байгаа. Нэг 10% нь нэг 2 хувь хэмж нэг юм байгаа. Асын асын тэж ягтал. Тэр хаана газраас бас би болж байгаа нөгөө тэж ягтал. Аа үл 10 гарын хувь нь болох тон зэрэгд ямар зүйл хөтөлтэй байх гэдэг зэрэгд цэвдэгш байхгүй юу? Цэвдэгш. Тэгээд цэвдэгш бол өөрөө газрын дэлэн ч гэж ярьж л байдаг оновчтой л юм шиг байгаа юм. Өөр өөр их юм бол нэг вагон цикл гэдэг юм одоо дунд хугацааны цикл гэж ярьдаг эргэлт гэж ярьдаг байгалийн зүйл өгтлөөр бол нэг хурд хүндстэй нэг 11 12 10 жил үндсэндээ 12 жил тий дунд чаар 12 жилийн эргэлтэн дотор бол нэг хурд хүндстэй нэг тим жил дахиад нэг хураач хураач тий бас тим жил эргэж байна давтамж явддаг гэж үздэг судлаач тэр нэг тогтоод тэгж үдсэн байдаг ерөнхийдөө тим байна гэж үздэг а тэгэхдээ яг энийг зөксөлж байдаг нөгөө юу ч юм байдаг төвдөгшлөө төвдөгшлөө байдаг 
өрөөн хэлхийг бол тэр хор тунцтай арваа жил дотор бол цэвдэг шүү өрөө тэлж нэмэгдэж бий болж байдаг сууж байдаг газрын дэлд өөрөө нөөцтэй болж нөөцтэй болж нөөцлж байдаг яг буцаад татаа тусаан татаж байгаа ордог хор тунцны хэмжээ багсаад байж байгаа тэр үеүүдэд бол 12 жил гэдэг өөрөө гэсэж цаагдах нь байдаг өгч тэжиглэх голдоо өгч ийм зүйл төрхөлтэй юм тэгээ тэр байх болчих ч юм байна тэр л байхгүй нэг бас ийм юм байна одоо за одоо манай ч одоо хичнээн мянган 12 уус 40 мч мянган байж магадгүй энэ чинь нэр уус штэ гараар хар алтал зурж байгаа хүмүүс энэ хүмүүс ер нь алтал зурлаад ах амьдрал нь одоо ер нь ямар төвшөн дөө байгаа ер нь болж ийн үү энэ ингээд одоо хөдөөгөр өөрөө бол тэнтэй тэмцэж явсан гүн дээ тий бас харж байгаа хөөх тэгээ нэгэнт алтал зурж байгаа хүмүүс одоо боломж амьдрал ах утаа залгаад өсөө шаша тэрэгэ өргөжүүлээд ингээд явж байгаа хүмүүс байна уу ер Яг товчхонд нэг хөө хэмжээгээр хөлөл хүмүүс тэх ойлгоод нь та нэг 100 хүн ухаж байна гэж бодъё тийм үү. Эдийн мянгаар ухаж байна гэдэг л ярьдаг л тэгж тэгсэлтэй. Нэг үе юм бол жоохон татарч байгаа. Яг татарч байгаа юм байгуу нэг олхоосоо хохирол сүүрэл нь их байна гэдэг юм мэдээл татарч байгаа. Өөрөөр бол нэг 100 хүн ухсан нэн жаа болж ухаж ингээд улаач ухсан гэж үзэхэд сүүлийн нэг 30 ажил татар тийм үү. Ухсан гэж үзэхэд харахад бол таарлаж байгаа хүмүүстэй авуулцлахад бол ингэж яс усуудас хөлдсөн одоо нэг бэлдсэн нөхдөд бол нэг хоёр л байх гэж шээ. Тэгээ 100 хүнээс байж чадвал их баг энэ нь байхгүй. Ийм анх юутай байдаг зүйл хөдлөл. Тэнгүүд болсны яадаг юм бэвэл ах уу амьдрал бүх байдлаараа сүүрээд тэр дундаа бүр өөрөө хүн бүр биш болж өвдөрх тал руугаа ороод маш их үхэл хагацал гар цохирол олон үр дагавар удаагаад тэгээд энэ дээс хатуу сургамж аваад болсон байдаг. Ийм хөдлөл. Тэр бодтой байна. Бодтой. Гаргаад ирэхэд тийм их юу зүрүүгүй гарч Ерэн монголчууд алтан дахь болгоомжтой амддаг байсан шүү дээ. Уламжлалтай бол л та. Одоо хээр явж яхад хэрвээ одоо тэр газрын өрсөн дээр одоо зүзний тулах шиг ч юм уу ямар нэгэн байдлаар алт байх тохиолдол байдаг юм байна л та. А эсвэл хүн ямар нэгэн алтан гэдлээ гээж хайсан тохиолдолд одоо алт алт олох тохиолдолд шууд ухс хийж авдаггүй гэж одоо бид нэг алт таарвал битгий авч байгаа рэ гэж яадгүй тэр заавал дэйг хүрнэ гараад алхаж гараад тэгээд анзаар гэмш гэл халхаж гарч явж байгаад эргэж авдаг гэж. Яг тэгвэл энэ өөрөө тэр алтан тандаж байгаа хүний сэтгэл зүг Монгол хүний сэтгэл зүг боломжлох хэрэгжэж шүү дээ. Алтыг үл тойж байгаа. Аа алт бол тийм чухал биш юм биш ээ гэсэн тийм сэтгэл зүг байх хэвээр. Аа тэгээд буцаад эргээд авч байгаа гэсэн нэг иймэрхүү авах хэвээр гэсэн тиймэрхүү одоо үг санааг бол хөөчин гөрчүүл хэлдэг байсан шүү дээ. За алтанд одоо бид нэр ягаад тэгж боломжтой хандаг вэ гэхдээ алт өөрөө хүнийг бас та хавстанд татах ирүүсэн шидтэй байхгүй юу? Бүр ухааны нальд уулах, мэдрэлгүй болох, хүн бис бол биш болох тийм одоо хавстах шидтэй. Одоо нөгөө бид нар дэлхийн нэтэр сайн мэддэг, монголчууд сайн мэдж байгаа тэр бүгжний эзэн гэд Lord of the Ring гэд кино шүү дээ. Тэр тэндэр чинь нэг бүгжний л асуудал гараад байгаа шүү дээ. Бүгжийг хин авч хэвч чадах уу гэдэг асуудал гарч байгаа. А гэтэл тэндэр тэр элпуд уу одоо асар их хүнийг тайрцуулах харахгүй их шидтэй чадалтай элпуд. Гол тэр визард уу одоо шидтэн одоо гендалп гол одоо тэр эрлэг зөрөгтэй баатар одоо хин аргаор нэг юм уу бид нар авч өвч чадахгүй байх. Хин авч өвч чад чинь нөхөр ягаад тэр авч өвч чадахгүй нөхөр тэд нар тэр тэр бүгжний татах одоо муу юм он татах тэр шидийн дийл чадахгүй тийм хүмүүс уу байхгүй. А гэтэл тэр прото боё одоо тэр нэг хобит одоо тэр баатар зөрөгтэй ч ич шидтэй ч зүгээр нэг жижиг хобит ариун гүгээ дотоо төрсөнсөн ирүүсэн учраас тэр бүгжний ховсдох муу юм нь татах муу юм нь одоо өдгөөж өгөх тэр шидэнд аптахгүй ганц хүн тэр прото болж тарч байгаа тийм учраас тэр прото бүгж протод бүгжиг өгөөд тэр мордор луу устгуулахаар явуулж байгаа алтыг тийм шидтэй байхгүй хүнийг бол ер нь тэг ирүүсэн юм болгоод тэр татдаг хамаг муу юм байна одоо овсон татах одоо идэв бие дотор нь байдаг бүх юм гарах тийм шидтэй учраас монголчууд алтан маш болгоомжтой хандаж байсан нэг нэг гэлрэл нь тэр алтанд олсон тохиолдол заавал дээр өөр нь алхуулж гарт гарт гаруулдаг гаргадаг байсан тийм том байсан баг. Одоо бол ер нь тэрийг ер нь мацсан шиг байна. Аргагүй тэрэнд нөгөө ховстуул гэдгээр нь болчих чинь энэ цаг үеийн хүмүүс их ингэ тэгтээ татгалзаад эхэлж байгаа нэг туулж үзээд их гар зохирол үзээд нэг тийм бас амжилт дараа туул. Амжилт дараа туул. Тэгтээ манай өвдөө сургаал дотор ч юм бол их тодорхой сайхан зүүр үгээр бусад сургаалаар үлдээдэг шүү дээ. Алтны тухай бол олон юм хэлж болох болчих шүү дээ. Тухайл бол яг энэ өнөөдөр бол нөгөө ёроолд нь ороод нь хүрэхгүй жаргал алт ороод нь хүрэхгүй жаргал гэж шүү дээ. Ёроолд нь хүрэхгүй тамд хөргнө гэж. 
үлдээс мэдэгч захиж үлдээс энэ бол хороод нь хөрөх хороод нь хөрөхгүй жаргал ёроод нь хөрөхгүй тамд тамд хөрөнө хамт хөрөнө тамд хөрөнө гэж хэлцсэн байгаа шүү дээ энэ юу гэсэн үг хэр хизээч тэр жаргахгүй шүү гэж хэлж байна ороод нь хөрөхгүй тэ жаргахгүй шүү гэдгийг шууд хэлж байгаа шүү цаад тут ёроод нь хөрөхгүй тамд гэдэг чинь аймшигтай ер нь төсөөлшгүй их юунд очин шүүлэгч ингэж захисан байгаа шүү дээ энэ гам бид нар бол ингээд одоо цагийн бид нар бол милан их их мартцсан тийм ээ халдгаснаас дэлхийн босод ус гүрнүүд ер нь хөндөрлөгтөн алтанд хандаж ирсэн хандлага тэр тэрний ер нь алтны түүх ер нь юу энэ хөндөрлөгтний хөгжилд гүйцэсэн үүрэг юу яг ингээл харахаар би ч бас ингээд алтыг жоохон сонирхож харлаа л та тэгэхээр яг одоо яг миний одоо тайлаад байгаа шиг тайлуулж үүсэ харагдахгүй нь энэ дэлхийн судлаад үзэхээр яг ихлээд яг үзэж байгаа олон түмэнд нь ингээд шиг одоо манай мөн хөөр ингээд тэмцээд байхад би ч гэсэн ингээд над уул уурхаа хэрэггүй гэдэг ингээд хүн айтанд ярихаар нийтлэг нэг эсэргүүцдэг нь либерал онлоор тарих уулгацсан хүмүүсийн нийтлэг бүгдэнд нэг нэг аргумент байгаа. Одоо үнслэл тэр нь юу юм гэхээр гүтэй яах юм бэ? Бид нар хөгжих хэрэгтэй байна. А тэгээ хөгжил нь тэр мэдээж ярих сайхан дэлхийн жишгээр хэрэглээ хэрэгцээгээ хангаад хэрэглээд амжилт хойлголттой яриад байгаа. Хөгжил гэдэгт бол тэгээд нэг маш тэгээд дандаа хэрэглээний тухай ойлголт байгаад байгаа хгүй юу тэгээд нэг сайхан байшин дамжих машин тэр унах тэгээд хүүхдүүдээ тэр нэг мөнгө төлөөд нэг тэр барууны сургууль сургахч гэдэг юм уу тий тэгээд эрүүл мэндийн нэг тийм дэлхийн жишиг үйлчилгээ авах юм тэгээд ингээд нэг ерөнхий нэг стандарт байгаад байна штэ тэгэхэд тул алтаа хгүй яах юм бэ өөр гэл тэгээд над алт ч одоо яг тэг ухаад яах вэ хэрэггүй алт хгүй бид нар доллар олж чадахгүй штэ гэл өрбөл нөгөөт нь эргээд алт ухаад алтыгаа доллараар солиод тэгээд тэр доллараар нь тэгж амьдрна гэдэг нөгөө либерал үлгэрч чи яваад байгаа хгүй юу либерал тарих хугаач шашны номлолч за тэнгууд ингээл яагаад энэ мөн хөдлөгч долларын эзэд алтыг ингээд хүн төлөгтөнд үнэмшүүлцсэн юм бэ өөр юм байж болно шүү дээ заавал алт биш дэлхийгээр дүүрэн одоо мэндлэг үйлдэх системийн маш олон хэрц байж штэ та цагаа алт ч гэдэг юм уу одоо янз бүрийн ховор элемент ч гэдэг юм одоо мэдэхгүй юм гэнгэн цагаан ч үзэл шүү дээ болно юу зарчмын үед бол тэгэл яг яг ч хүм алтыг ингээд үнлүүлээд тэгж цаавал нэг тийм нэг хүн төлөвтөө үүссэнс хойш сүнсийн өртөнд шин ч юм уу ахуйн амьдралын ч юм уу ямар нэг тийм учиг байга учраас л алтан дээр ингээд энэ илбэн яваад байна штэ тий алтын нөгөө хүмүүс нь их зөвшөөрдөг эдэрч гэсэн тэрний их үнэмшүүл чаддаг учраас тэр долларынхаа батлахаа болгодог ч юм уу мөнгөний батлахаа болгоод байгаа нэг юм байгаад байна та А яг одоо шин өнөөдрийн манай энэ либерал юм шүү санихын үрлүүлээ хэлэхэд бол бүгдэнэ нүд нь эргэлтэл. За ядангуяа засаг төрийнхэн тэр ноён уулыг ухуулах гад зүтгэд байгаа тэр уул урхаан сайдан ч гэдэг юм уу. Ерөнхий сайд энэ төртэй тий. Уулзаа ярихаар уртаас нүд нь эргэлтэл. Тий. Яах юм бэ тэр ноён уулын 200 тон алтаар ч би валютын нөөцөө нэмээр биш тэг л. Яг нөгөө валютын сайн ирээд та нэг ингээд алтаа олборлох юм бол долларта болно гэдэг тэр юмаараа шахацсан учраас нөгөө тухайн сайд энтерч нь тийм л юм уртаас ярьж байгаа. За тэнгууд одоо нэг жишээ ярэ. Хятадуд тэмэн давхаа худалдаж авлаа гэж хэлэн гутал манайх бараг тэмээгүй болон алдла гэдэг штэ. Тэ? Яг тэр нь шиг доллар бид нар доллараар алтын шиг худалдаа давын шиг уудал дэлхий тэр чигээр алтаа ухаад эхэлж чинь гэсэн үг штэ. Яг адилхан байхгүй Хятадуд тэмэн давхаа авыг нь гутал бүх монголчууд тэмээг алдаас үлдэ тэмээгүй болон алдаа зогсцлоо гэдэгтэй адилхан Тэгвэл яг чухам ягаад энэ алтыг тэгвэл ингээд байгаа юм бэ? Энэ доллар эзэд тэгээд байгаа юм бэ? Тэгээ одоо бүх улсад хэрэгжүүлж байгаа энэ эзэнд мөнгө санхүүгийн доллар эзэд хэрэгжүүлж байгаа эзэнд гүрний тухайн улсын валютын нөөц буюу өөрсдөө нь хэвлсэн долларыг ингээд цоглуулж валютын нөөцгчид тэрэндээ таарсан хэмжээгээр үндэсний мөнгөн тэмдэгтэй хэвлээд тэгээд тэр мөнгөнийхээ хэмжээ нотол та нар амьдрах хэвээр гэдэг нэг юм санхүүгийн колончлолын дэглэн байгаад байна да. Тэгэхээр тэр валютын нөөц гэдэг дотор нь босад юмнууд орохгүй тэр зэс нүүс төмөр энэтер чи орохгүй тэр нь зөвхөн гадаа тудалтаны экспортын орлог гэж тооцогдно а яг алтыг бол харин доллартойгоо дүүлгээд валютын нөөц гэж тооцоолоод байгаа байхгүй юу а гэхдээ Монгол улсын олборлолт Монгол банкнда 960 дал ч юм уу 800 хэдийн нөө пороб гэж хэлдэг сорьцтой байх юм бол зөвшөөрөхгүй зөвхөн good delivery london гэдэг тийм нэг нотратын тамга эсвэл Swiss мэс швейцарт үйлдвэрлэх үүдэг нэг гэсэн нэг тамаг дарвуулаад 4 9 гэх юм бол сая валютын нөөц гэж тооцно гэж хэлээд бүх албурсан алтын өөртөө авчраа тэр 
Swiss made with your ship start with Turzo, Iswell, London, the damaging work parts are damaging Ungus, not to come to touch a cyber duty notes, tossing it in, book at the notes that are done with the check. To Arunton, Arunton, daughter of the computer and target, why do you know it? The а мөнх хэрэг тэрний эсэг тэмцүүлээд байгаа үндсэн тэр нөгөө одоо сэдэг нөгөө доллар уу тэнд байна уу тэнд байна уу доллар тэнд ч тэгвэл хэзээ ч өгдөг шүү дээ за тэнд л байж байгаа юм аа одоо монгол улс ингээд монгол улс хэрдний сан сайх байхгүй шүү дээ тэгээ бүгд тэд нар тэр физикэл магадгүй энэ чи тодорхой хугацаа нэг хоёр тон алтан ч юм уу нөгөө тийш ашигтлаа байж ийж болохос биш яг тэр заавал тэдний өөрийнх нь нөгөө тамаг дарагч сая манай валютын нөөцгийн их хүч тэдгүү тийш ачуул таарна За тэр нь хамаагүй. Тэгээ их хинэт тийм биз. Одоо бүх улсууд яаж зэрэгтүүлдэг вэ? Валютын сангийн хяналтанд байгаа дэлхийн 200-д улсын шүү дээ. Валютын нөөц гэж хэлээд долларын эзтэйс өөрсдөөс нь Чингис бонд гэдэг ингээд 5 6 өвийн хүүтэй зээл авна. Тэгээ тэрийг зээл авна гэдэг чинь Монгол банкны тэр долларын эзтэйн банкнд байдаг нэг дансанд нөгөө үед нэг тоо хийх гэсэн үг байхгүй юу? Дараа нь тэр тоо өөрөө бид хүү төлж байгаа тоо шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө хамгийн найдвартай юм бол нэг бол алт нэг бол Америкийн засгийн газрын үрийн бичиг гэж хэлээд буцаагаад бид нар 6 өвийн хүүтэй Чингис бонд дээр мөнгө зээсэн мөртөө нөгөө долларын эзтэйс буцаагаад долларын эзтэй өөрийнх нь баталгаа буюу үрийн бичиг лөө нэг хөрхгүй өвтэй байршуулчихна. Тэр мөнгө хэзээч хэрэглэдэг байхгүй. А тэгээд тэр мөнгө хэрэглэж чадахгүй мөртлөө тэрний тоонд нь таарвуусан энэ валютын сангийн загвараар 20-аас 30% хувийн хүүтэйгээр төвөргөө хөдөлж авдаг ийм дэлхийн санхүүгийн загвар л байгаад байгаа байхгүй та. Энэ бол би нэг загвар таасны ярьцаа. За одоо тэнгууд алт гэдэг дээр нь дахиад ярээ. Тэгээ би бол алтыг зөвөр ингэж л их олон жил байсаар байгаа сүултээ юу гэж ер нь тайлсан гэхээр ингээд хамгийн их алтыг хэрэглэдэг байсан иргэншлүүд. Эртний Египтийн одоо тэр нэг одоо баахан сүнөөд нэг цөв нэг гой мой гой биш гой биш бүр сүүл болоод хэдэн пирамидтай үлдсэн дээр нэг одоо Египтийн нийл мөрний хөндийн энэ төр байна. Тэр параноудын. Тэр параноудын баах юм те. Эсвэл одоо энэ энтгэг гэдэг нэг тэ бүр өөрсдөө одоо хідэн кастын системд хуваагдсан бүр 8 3 сая гуйлагчин боолчууд ядуу зүтүү мөртлөө тэр алтыг ингээд нэг тийм баялаг юм шиг аймаг бөөгч мөг хэрэглээд байдаг мэдэг гэдэг тэр нэг юм биш те. Ингээд нэг нэг юм нэг жоохон ядуу зүтүү юм үсэ сүнцэн хэрэгжлийн тэр алтыг хэрэглээ маягаар хэрэглэжээсэн юм тийм юм ин хараад те ингээд харахад юу ер нь хөдөл зөв миний одоо зөв мэдэрч тайлж байгаа гэвэл энэ алт ухаалтг нь өөрөө яг бодит байдалтай зүгээр энэ одоо сатаан гэж хэлдэг, дьявол гэж хэлээд байдаг, манайхан чөтгөр бүг, чөтгөр гэж нэрлээд байдаг буюу ерөөсө хүн хүн төрлөхтний тодорхой хүний төрлүүдийг устгах гэж ингэж өөрөө өөртөө нь өөрсдөө нь устгуулах гэж хийдэг л тийм бүр сэдэл юм бэлээ цаанаас. Яг тэр төрөө өөхөр ярьж штт алт өөрөө газрын гагнаас болдог гэж хэлээд байна. Маш энгийн юм байна. Дэлхийн өөрөө одоо дэлхийн өмнө бүрс ингээл Нэг улс гүрнүүдийн нэрөөсө битээ хар. А зөв дэлхийн геологийн тогтцсон харчихад газрын бүм бүр зэрэг энэ айгүй тодорхой болно. Дэлхийн геологийн тогтцсон шүү дээ. Тэр ерөнхийдөө нь үзэж байгаа олон үзэж олонтой хэлэхэд бас нэг ингээд юмыг нэг тийм өнгөц харахгүй нэг улта суурьтай бай гэвэл нэг юм шатагаас нь тав юмыг нь манай энэ жоохон оюундаг сэхэтнлэг хүмүүс судаж үзэж уншдаг мэддэг болмоор юм бэлээ. Нэгдүгээрт дэлхийн геологийн хөгжил Дэлхийд геологийн хөгжил нь 3 гал үед үүдэлтэй геологийн хөгжил болсон байгаа. Дараа нь дэлхийд төр биологийн хөгжил болсон байгаа. Геологийн хөгжил нь биологийн хөгжил бий болно доо. Тэгээд дараа нь хүний хөгжил бий болсон байгаа. Биологийн нэг төрөл зүйлийн хөвд. Тэгээд түүний дараа нэгэнт хүний хүн үүсэж учраас хүний нийгмийн хөгжил байгаа. Өөр бол хүмүүсийн оюун санааны хөгжил гэсэн үг шүү дээ. Ян зан зэ шашингууд үүссэн барьсан этгэл бишэл сүсэг одоо юу гэдэг тэр нэгэн байгууламжууд. Тэ нийгмийн А тэгээ хамгийн сүлд нь улс гүрнүүдийн хөгжил түүх гэж хармаар юм байна. Ингээд шатлч таваар. Тэгэхээр одоо би шинэ ингээд дэлхийн геологийн хөгжил талаасаа ингээд хараад энэ геологийн хөгжил маань өөрөө биологийн болон хүний хөгжил тэгээ хүний нийгмийн хөгжил улс гүрнүүдийн хөгжлийг өөрөөсөө төрүүлээд байгаа шүү дээ. Геологийн биологийн хөгжлүүд нь өөрөө. Тэгэхээр ингээд геологийн хөгжлийг хараад ингэх юм бол нөөсөн дэлхийн төвүүдийн үүсэл Тэр төвүүд өөрөө яг дэлхийн ээж маягаар яаж тэр дээр нь байгаа биологийн болон хүний төрлүүдэд тэжээж байгаа дэлхийн ээжийн хөгж юмнууд ингээ харах юм бол уул гэж нэг агуу ойлголт орж ирчих. Дэлхийн газар дээр байгаад байгаа. 
уулга жүрөнхи одоо нэг юм тийшээ гараад ирсэн юм байна. Тэр нь дотроо хайрхан гэж монголчуудын агуу ойлголт байна. Хайрхан. Уул хайрхан тэгээ дов толгод нуруу гэл ингээд нэрлэдэг шүү. Тэр нь өөрөө нөгөө явж явж дэлхийн хоёр төлөө хооронд байгаа соронцоо орны хүчин зүйлэрчин дэлхийн ерөнхийн усны экосистем явж байгаа шүү. Дээшээ хурмаслаа уул болж гараад тэр нь салхаар тоогдож хоёр төлөө хооронд явж яснаа дундуур нь нөгөө ингээд олоо дээр нь байж байгаа хайрхан чин дэлхийн цөмтөгөө холбоотой амьсгалтай учраас ингээд чадлаараа чадл чадлаараа нөгөө үүлээ сорж эхэлж байгаа. Тэгэхээр хайрхтууд нь үүлээ сороод тэгээ өөрийнхөө тэр дов толгод нуруу мурууроо ингэж буцаж доошоо савруулж тарааж ингэж тэгж биологийн амьдралаа хүний амьдралаа бий болгоод байгаа байхгүй та. Тэтгэж ингэж өөрөө дэлхийн ээж тэгж хүүхдүүдээ тэжээж ин гэсэн үг шүү ерөнхий зүйл тогтлоно. Тэгэхээр ингээд нэгэн тэр хайрхтууд нь сороод тэгээ өөрийнхөө нуруу тэгээ уул гэдэг ингээд тэрүүгээр тараагаад ингээд хүүхдүүд шин хүний тэжээж байгаа тохиолдолд тэр уулт маань өөрөө яг яаж бүрдээд байгаа ингээд харах хэрэг гарна та. Тэр уул ч өөрөө галтуулын төрөлтөр бий болсон. Тэр төрөлтийн шатлсан нөгөө нэг одоо тектоник гэдэг нэрлээд байгаа геологийн хөвгүүдийн шатаар бий болсон юмнууд байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр уул маань өөрөө ингээд сайн харах юм бол уулгүйгээр хүн төлөхтөө ерөөс амьдар чадахгүй юм байна. Уул байхгүй бол хайрхан байхгүй бол хин тэр үүдийг сорч усыг буцаж хуваарлах юм. Хүн нөгөө хутгууд ч өөрөө хайрхтууд байгаад байгаа хгүй юу. Нөгөө хурмастын үүдийг сорж байгаа. Тэгээ манай мөнх хоёр сая ярьж байна. Айгүй баг хөв нь доод ундрах байдаг юм шиг үнэ гэдэг шүү Тэр нь яг ингээд нөгөө сороод ингээд доошоо савруулж гол горих тий болгоод дараасаа гарч ирсэн булаг шанд гэж гарчээд ингээд нийлээд ингээд урсаж явсаагаа далаа хүртлээ яваад буцаад дээшээ далаагаасаа конденсат болж үүд болоод буцаж уул удлуугаа татагдаад тэв тэвдээ чадалтай чадалтай хайрхтууд нь сорж сорж тэв тэвдээ амьдарч байгаа хүнүүсээ тижээгээл явсаргаал алтаа нуруу буюу төв Азийн энэ өндөрлөг дэлхийн хүн нутаглуу ирээл буцаж хуваарлагдаад ингээл яваад байгаа нэг юм амьдрал гэж нэг юм байгаад шүү дээ цикл мөчлөг байгаад байна та тэгэхээр ингээд нөгөө зам замдаа тэр хайрхтууд маань сороод үүлээ сороод хуваарлаад явж байгаа хад тэр уулгүйгээр дэлхийн амьдрал бий байх юусо амьдралыг төсөөл харахгүй болчих байгаа Тэр уулыг нураах нь өөрөө тэр чөтрүүдийн үндсэн үүр юм бэл. Тухайн газрыг амьдралгүй болох хөтөлсөн. Тэгэхээр юу сэн алт гээд ухуулах, зис ухуулах нэг байгаа юм чинь уулыг л ухуулж уулгүй болох юм бол тухайн газар нутаг өөрөө амгүй болж хувираад дээр нь байж байгаа хүний төрөл, амьдралын төрөл устдаг учраас энэ яагаад энэ бүр одоо шинэ Египет, эртний Египетийн дэр нэл мөрний иргэншил сүнсэнгээ харах юм фараон дэнтэй харах юм бол яг алтны солиорлос болоод өөрсдөө тэр манай мөнхөрийн хэлээд байгаа тамда унцгаасан байгаа хөхгүй юу тамда яг тэр нэг алтаа ухсаар байгаад өөрийнхөө тэр хавьдээсэн сайхан баян бүрдүүд уулуудаа бүгдэн устгаж хаяад тэгэл нөгөө усаа сорж авчиж өөрсдөө тижээдэг өөрийнхөө ихийг л асан гэсэн үг байгаа хөхгүй юу яг тэрний одоо тод шин ингээд хүмүүс бас нэг юм дутуу хараад идэв одоо ингээд хүмүүс ил байгаа уулыг алт ухаар нь хараад байгаа шин ноёо уул бол зөвхөн тэр ноёо уул биш дээ энэ чи өөрөө маш том унцны ундрах буюу нөгөө ингэж дээшээ түрж гарч ирэхтэй угаасаа уулын бүтцэн яг нь байшин шиг байшин ингээд эхлээд арматур зангиддаг ч төмрөөр тэгээ бетондод арматур хооронд нь гагнаад гагнаад байшин бий болдог шүү яг тэр шиг галт уулын төрөл дээр уул бий болоод чадсан нөгөө нэг тектоник удаар уулууд ингээд нуруу тэгээ бий болох тоо яг дандаа юм төмрөн каркас удаа каркас дээр нөгөө алтууд нь гагнаад гагнаад нөгөө тусгаарлах үүрэгтэй гагнах үүрэгтэйгээр бүрдүүлээ тэгээ дээр нь хөрст дэлхийн маань бүрдээд тэгээ тэр маань ингээд амьсгалаад Усаа сорж авчаа үүлээ сорж авчаад ингээ хүүхдүүдээ тижээгээ байж байгаа зүйл тогтлоо. Тэгэхээр тэр уулыг л алтын авал хайчих юм бол уул өөрөө угаасаа нөгөө гагнаас гүйчээс нөгөө байш нураад ундаш гэх нурж унаад тэгээ нөгөө усаа хуваарлдаг юм байхгүй болчих. Өөрөөр байгалийн ус хуваарлдаг тэр одоо нэг тийм хутаг усан цангуудыг л нураач байгаа үйлдэлийн алт гэдэг юм байгаад байгаа юм бэлээ. Тийм учраас алтыг ухсан одоо номин чимээ түүхээ сайн бас сайн үзэтгэрэ. Юу сэн ингээд энийг ч үзэж байгаа олон маань судлаад үзэх юм бол алтаа ухсан бүх иргэншлүүд бүр мөхсөн байгаа хөхгүй юу яг тэр усгүй болоод мөхчихж байгаа тэгээ энэ дэр айгүй нацтай юм нь дээшээ харсан уулын дээр ингээд алтын ухаад нураахаас гадна одоо бүр сүүлийн шатны эвгүй болцсон алтны орд гэд нэрлэдэг шүү дээ энэ чин ирээдүйд нөгөө монголчуудын бүрийн соёл гэж ярддаг шүү дээ ингээд нэг бүрийг талхилчаад одоо шин манай мөнхөрийн нутаг ингээд охтнондоо баригдаад тэг тодорхой нүүж явж байгаа нэг нөгөө охтнууд нь тодорхой хэмжээ нөгөө газын чим баахан цэвэрлж барьж ингэж цөлөрхөө болоод байгаа хэрэг өөртөө бордтой бол дуусаад дахиад ингээд ургамал ногоо ургахт нь буцаад нүгэд ирэхтэй айдлах шиг энэ томсгсан хэмжээгээр харах юм бол 
мөн нөгөө талхилагдаад идлэгдсэн уул энэ чин сүүлдээ нөгөө усаа хуваарлаад хүүхдээ тижээ чадахгүй насан дуусаад одоо ингээд хүний их одоо нас урдагтай ажиллах ингээд нөгөө уулын насан дуусаад 5 өрөө тижээ чадахаа болиход дараагийн удаа нөгөө доошоо харцсан бэлдсэн байсан юм чин төрөгдөж гарч ир дараагийн амьдрал өгөөд нөгөө хүн төрөлтний тижээ ирээдүйд бэлтгэж байгаа их нь их сүг байхгүй тэ доошоо харсан ордууд чин оюу толгой ордуу бүр яг доошоо харсан орд тодорхой магадгүй 100 жилийн дараа 200 жилийн дараа ч юм уу 1000 жилийн дараа ч юм уу яг нөгөө нэг цаг нь болохоор дэшээ буцаж өргөгдөж гарч ирж нөгөө дэшээ харсан уу доошоо харсан уул ч орд бид доошоо харсан уул орд гэж нэрлээд байгаа а дэшээ гарч ирж бодит уул болоод дахиад нөгөө амьтаа сорол үүлээ сорол буцаад тэр авигаа тижэгэл инхэл иймэл ирээдүй нөгөө тэнгэр эцэг дараагийн их ихийн төрүүл чөөгтүүдэд тижэх гэж байгаа ийм л нөгөө байгалийн өөрийнх нь бүр хинч төрчиж болохгүй ям юм яваад байгаа. Тэгэхээр дэшээ харсан уулнаас алтын ухуулах, доошоо харсан орд гэж ухуулж байгаа нь бол нөөсө одоо цаг болон ирээдүй цаг бүгдийн усгүй болгож л тухайн тэрүүгээ тижэгдэх хүмүүсийг л устгах гэж байгаа тийм яг үнэндээ чөтгөрүүдийн өөрийнх нь хорн үйл ажиллагаа юм бэлээ. Тэгээ одоо шинэ ингээд Атлантын далайн яруулд байгаа Атлантын иргэншлийн сүнсэн гэдэг байгаа. Тэр энэ харах юм бол энэ Холливуудын өөрийнх нь тэ өнгөрсөн түүхээс идвэсэн кинонууд тэр гейм оф тронс ч гэдэг юм уу тэ маш их хийдэг болж шүү нөхтөд нөгөө аргагүй нөгөө өөрсдөг нь сүүрэл төхөөд ихэлцэн учраас ингээд зөнгөрөө гарцаа хайгаад кино мөнөө хийгээл яваад шүү бид нэг айгүй ярьдаг ч тэрийг тэр нь шиг ингээд үзэх юм атлантид иргэншлийн сүнсэн юм эртний египет иргэншлийн сүнсэн тэ а хятад байсан маш олон том одоо энэ эсвэл эцэг дээр ганг бүрнийг дагаад байж байгаа иргэншлүүдийн өөдлөхгүй байгаад байгаа сөнөөд байгаа мөхөөд байгаа шалтгаан бол ерөөсөө яг энэ байгаль дээр байж байгаа ус хуваарлдаг нь алт гэдэг юм дуу та хит зурлахаар өөрсдөө усыг л нөх хутга бохирдуулаад устгаж байгаа та айдлах нь тийм л энгийн юм юм бэлээ. Тэгэхээр ягаад энэ алтыг заавал энэ долортойгоо уяад валютын нөөцөнд тооцуулаад улс олныг алт ухуулаад байна гэхээр нүс өнөд нь англи саксчууд гэдэг чинь одоо мэддэг хүмүүс бол аль төлөө тодорхой болчихсон Атлант хэдүүдийн үлдэгдэл шүү дээ. Атлант хэдүүдийн өөр бэл сүнсэн Атлант хэдүү иргэншлийн сүнсний үлдэгдэл буюу бичсэн хэлбэр те арал дээр очоо суудсан дандаа их газраа устгах гэж ингэж явж идэг угаасаа тийм хүмүүс байхгүй юу. Энийг ингээд одоо тэр англи хэдэн хүрэн бий болсон сүүлийн хэдэн жил. Тааш Америк шүү шилж очиод ихэ даяар дайн байлтай хийгээд цус нүштэн холиол ингээд арчил гэдэг юм ийгээр бид нар арчлыг түгөх үүрэгтэй тийм чөтгөрийн оноолттой гэж зарлаад ингээд бус уу тэнцэг явуулж шүү. Тэнцэг ирэх гэсэн. Гонди антим бонч юу тийм үү. Тэгэхээр л өнөөдөр гарцаа ухах одоо ингээд шагдаж ирчихэд тэг хүмүүс намаг нэг одоо хэдэн жилийн өмнө ярихаар нэг баярхуу ингээд баах юмнаас хотлаас холиорс гэж боддог байсан юм шиг байгаа. Дэлхийд төрөөс хоёрх юм байдаг юм аа. Далайн эзэнт хүрээ ингээд төрдийн дээш их газар л уу. Нөөрх дээд голомтлуу төрөл ингээд эзэн болох гол энэ өрөөс нь сүнсийн өртөнд чинь өөрийнх нь бүр зүү тахтал. Тэгээ шахаал ингээд бүр ингээд дэлхийг нь насан дуусааг байхгүй дэлхийн нас. Дэлхийн насан дуусахгүй дуусааг үүд нь юу юм гэхээр дахиад 5 6 төрвөн жилийн настай учраас хэзээ дэлхийд амьдрал устдахгүй Тэгэхээр дэлхийд нь амьдрал устдахгүй үднээсээ яг энэ дэлхийн төв хүү нутгийг төв азын нутгийг сагч байгаа хүмүүсийг тэнгэр дахиж нөгөө гомдоогоо хэлдэг пассионер төсөлтийн нөхч байгаа босож энэ англи саксчуудыг далайн нь хүртэл хөөгөөд энэ чөтгөрдийг дарвуулах үүрэг нь өөрөө угаасаа мөнгө тэнгэртэн монголчуудад байгаа. Тэрийг хамгийн сүүлд хийсүүн нь манай агуу их Чингис хаан боохгүй та. Тэгэхээр сүүлдээ явсаар байгаа энэ дүү угаасаа бид нар хэдэн цоорлын дараа түүх болон ирээдүйд очино. Яг энэ тэнгэр заяат монголчууд гэж юу юм? А өөртөө тэнгэрийн оноолттой гэж нэрлэдэг байгаа еврейчүүд гэж хийн юм. А сүнсэн иргэншлийн сүнсийг тэгээд өнөөдөр хүн төрөлхтөнтэй тий дайн байлтай хийгээд ингээд төрөөд дээшээ эзэн төрмгийл явуулаад байгаа энэ доллын эзэнт энэ төрийг энэ цаана байж байгаа англи саксчууд гэж хийн ингээд тийм өнөлөлт бас нэлээ очино. Гэтэ яг нөгөө хүмүүс ийм юм бэл. Яг иймэрхүү юмыг ярих а бодит ахуй амьдралтай нь холбогдоод өөр зээл ярих хэрэгэд өөр өөртөөрөө хүлээж авдаг учраас дараа сэдвчтэй бүр яг энэ сүнсийн өртөнцийн сэдвэл ярьмал юм бэл. Мөнө. А тэгэхээр янз янзын тийм нэг дутуу тайлуу зөндөө үйд юм. Алтан нөгөө сайн тал бий л дээ. Яг өөх тэр нөгөө их удаа л гэтэ. Аа мөнгөтэй харьцуулахт. Аа бас нэг ховор байдаг. Харьцан гоо байдаг. Бусад одоо одоо төмөр цайр юу үйд юм өнгөн цагаан туулга энэртэй харьцуулах ховор байдаг. Аа өөрийнхөө шин чанарыг тодорхой хугацаагаар алдахгүй хатгалж үлддэг. Хэд хэдэн шин чанарууд байгаа алтан за алтанд монголчууд бид нэг төрөө нэр монголчууд уу боломжтой л алтан тех болгоомжтой хандаг байсан гэж ярьж байна шүү дээ. Энэ алтны тэр нэг адын гимэр шин чанарыг алт болоод мөнгөний 
шин чанарыг бид нар бас цаа танд мэдсэнний л шин жил дээ. А тэр үнта цус дурдад өнгөрлөөд тэр дэлхийд байсан томоохон эзэнт гүрнүүд бол ерөөс алтан дээр сугаруул бас чирс эзэнт гүрнүүд. Тэгээ мөхцсөн гэсэн. Тэгээ мөхцсөн гэсэн. Одоо Египт бол уу тийм байсан. Оромч бас тийсэн. Египтийн түүх бол уу үндсэндээ алтны түүх. А Ромын түүх бас алтны түүх. За алт энэ зөвхөн ганц алт биш. А хотлоо арилж яаны үндсэн хэрэглэгдэх хүн одоо мөн гэдэг одоо ямар нэгэн гол одоо нэгж биш тэ тэр нэгж гарснаар одоо дэлхийн хөндөрөлхийн түүхэнд асар том одоо хөвж төвшлийг авчирсан одоо нөгөө Гүтэнбер Гүтэнберг уха нөгөө ном хөвлөдөг бар зөвхөн бүтээснээс одоо илүү хөндөрлөлтийн том төвшлөл авчирсан гэж ер нь бол үздэг тэ а гэхдээ энэ нэг талаар бол тийм а тэрийг дагаад одоо нийгмийн олон талд харилцаа би болсон нийгм асар уртцтай хөгжсөн тэрнээс юм ч одоо шош үрээр одоо яг хүмүүс өөрөөх нөгөө хэрэгцээтэй бараг солилцоход одоо ямар нэгэн байдлаар хэсэл болгож янз бүрийн чулуу хүртэл чулуу сүрэл үр шош шөв юу гэдэг юм одоо тодорхой юмнууд харилцаж исэн бол тэрний мөнгөний нэгж гарснаас хойш нэг юм нэг эрчтэй уртцтай хөгжсөн шүү байгаа тэр анхны мөнгөч нь одоо бас 2500 орчим жилийн өмнө байна одоо гэхдээ түүхэн батлахаа батлахаа сууж байгаа тийм зүйл хүн төрсөн байсан юм чи харилцааны гэсэн байнгүй байсан түүхэн сурулж байгаа тийм түү анатоли одоо энэ дүрг антоли оролцоогны жижигхэн хотоос эхэлсэн гэж үзэж байгаа шүү байна гэт саяхан нэг тэр кипри газар нутгийн тэнгисийн кипри арлын оролцоо нэг гуйлан голтмат ачиж явсан онгоцны сэглэрүүлээгээд мэдээл гараад байна шүү дээ тэр нь одоо бас 3000 орчим жилийн өмнө гэж а гэхдээ магадгүй тэр тэр үед ч гэсэн одоо ямар нэгэн байдлаар гуйлан голдмаг арилж яаны хэрэгсэл болгож ашиглаж байсан байж магадгүй юм байна. За эзэнт гүрэн босоод ирсэн түүх нь алтан дээр сууруулж бас чир ирж унсан түүх нь бас алтан дээр сууруулж байгаа байхгүй юу. Анханыхаа дугаар төрүүд нэр ажис эзэнт гүрэн унсан одоо ялангуяа ром эзэнт гүрэн унсан шалтгаан бол яс суртхан одоо ой сэтгэлгээ шалтаа боогоод унснаас болж ирж тэр шалтаа буусан чинь гол төлөхөр нь алтлаг байна. Алт шүтсэн шалтаа алт шүтсэн байхгүй. Алт шүтэх төр яадаг вэ гэхдээ алтыг зулаа дээр гаргаад тавьч төр яадаг вэ гэхдээ хөвөл шудрог ёс хайр эцэг хайр үр хөвхтэй хайр хүмүүсийн орондоо хайр зүй ёсны байгаль тийм байх болж байгаа. Нин 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 чанар шүү юу гэдэг ингээд хүний хүн байлгадаг бүх юмыг алтаар ганцхан алтаар үнэлэх болцоод болоод төрөлж байгаа байхгүй. Алтаар үнэлэх болцоо. А тэгээд алт эцэг алтаар үнэлэх болцоотой болоод алтаар хултан аваад ирэнгүүт нөгөө нөгөө хүний хүн болгож байдаг үндсэн одоо шин чанар учран бүгдээрээ утга учиргүй хоосон үнсэн үгүй зүйлээ төрж байгаа. А тэгээд яаж нэг төр хүн чинь нэг хултан авч болдггүй зүйл гэж ярьдаг шүү үнсэн нэг зүйл гэж одоо эрхэн зүйл гэж үнсэн тэгтэр тодорхой одоо материал зүйлээр хэлэх гэж ойлгодод байдаг. Эрхэн зүйл гэж одоо их оронц сэтгэлч юм уу те эцэг их хайрлдаг юм уу. Энэ бүгд алтаар үнэлдэд ирсэн цагт а нийгэм мөхдөг а ром эзэн төрний мөхөл бол яг тийм болж байгаа гэсэн сүүлдээ бүгдийг алтаар үнэлээд мөнгөр үнэлээд их хаман дайл хийж байгаад байсан энэ уусууд шүү дээ самаркант интергэл тийм тийм ялгаг үш бас алтаар яатсан шүү дээ хэвс энэ чинь дараа нь гарсан одоо хөндөрлөлтийн төгөнд гарсан зөвхөн гэдэг супер эзэн төрнүүдийн хамгийн төсгөлийнх нь болж байгаа одоо энэ англи соксуудын эзэн төрн англи эзэн төрн одоо америкт өөр шилжээд англиас америкт өөр шилжээд ингээд байж байгаа шиг байна. Англи эзэнт хөрөн Америк дараа нь Америк үүссэн түүх бол бас алтан дээр суурилсан шүү дээ. Тий. А тэр Элдардо гэдэг анхны 15 15-р зууны 16-р зууны тэр алтны халуурал юунд хөрөгснө бид нэр хөндрөлтөн мэдэж байгаа шүү дээ. Бүхлүүд нь том геноцид хийсэн шүү дээ. Америкийн уугуул энэ данчуудыг хөөсээр нь тэмдэглэсэн хан үд хідэн зуугаар тогтохгүй ов аймгууд байсан. Америкийн тэр хуудам газар их газар та. А тэр их нь хөөсөр нь тэмтрээд цөөхөн гэдэг үлдсэн одоо тэд нарын үлдэгдлийг одоо тий одоо тусгай резервэйшн гэдэг тусгай бүс нутгаар гой нэрт тий яг үнд хорох хорох концлагер л байхгүй юу чи нөгөө дүлдээ тодорхой одоо залим мөн хангамж өгдөг нөгөө дүл нь үзэсгэлэнгийн амт шиг байсаар байгаа одоо тэгээ хөгжлөн зогсоод үндсэндээ бол мөхч байгаа тиймэрхүү тал багтах. За энэ тэр үед гарсан цус урсгсан алтыг дагаж гарч ирсэн одоо тэр гамшиг зовлон бүхэн өнөөдөр хөтлөө өрүүлж байгаа. Барууныхан Испани, Португал, Англи, Саксчууд Америк тивийг очиж колончлоход 
одоо яг тоогоод байдаг хүн төртний хийсэн хамгийн том геноцид буюу хамгийн үе ялнар нь устгсан 105 сая тэгэхээр европ өрөө төшин сая хүрдэг байсан штэ европоос 2.5 дахин их байсан 105 сая уугуул хүмүүсээс 95 сая нь алсан байдаг шүү 95 сая тэгээ аймшигт ото дэлхийн бусад тайнууд ингэж их үе ялнар нь алаагүй тэг хин чиний дурддаггүй одоо нутаг дээр нь өөртөө эзэн юм шиг цагаачд америка байж штэ а тэгээд алтыг алтаар бүх юм худалдаж авдаг болсон цагт алтыг хин эзэмшиж байна тий тэр бүхний эзэм болж тарч байгаа хэрэг тий бүгдийг захирч чадчих а тэгээд ирэх тэр тэгээд ирсэн сүүлд нь бүр тохуутагаар тэгж хэлж болж байгаа байхгүй за нөгөө та нарын их орон зүйлс гэдэг юм чинь хаана алт би гулуу залтар болж авч болж байна а чи ийм үнтэ чи эцэг тайртай байсан гэж хаана би гулуу залтар болж авч болж байна чи одоо амар гар тайртай өргөх тайртай гэдэг чинь хаана бүгдийн алтаар удалж авдаг болохын тулд а тэр бүхний дараа алтан толгойгоо мэдүүлсэн бүхэн алтаар бүгдийг үлдэг болчихсон бүхэн нөгөө алтны эзний өөрсдийн нь одоо зомби буюу одоо зүгээр гинжлэгдсэн тийм болчиход болж өрчих байхгүй хамгийн хүчрэх хүн хамгийн хүчрэх эзний алтны эзэн болж таарна алт буюу одоо алтын утаа олборчоо долорт олборч өөртөө алтаа ухаж өөрсдөө сүлдэ тушаачаад дараа нь тэр өөртөө алтыг олборлоод тушаасан тэр үнийх хариад бол нь болж хоёрч байгаа байхгүй юу гэсэн маш энэ нэг тэр хэрэглэн дэр нь голж тоглоод байгаа юм уу тэр үнийг яриад үүдэг нөгөө хүний тэр нэг амрам олон байх гэдэг сайхан хоол өгдөг гэдэг сайхан овц хүмүүс гэдэг сайхан юм үзэх гэдэг сайхан байртай болох гэдэг сайхан машинтай болох гэдэг тэр бол зүү ясны ирэх я зур ирэх уу тэгээ тэрний төлд л ерөөсөө хамаг юмэн зөвлөслөл хамаг одоо тийм төрийн шүү тоглоом руу далан дуудгаар нэг юм шиг энд ингээд тэхөө одоо хүмүүс нөөч тараа яг энийг халуун дээр нэг үзэж байгаа олон доо тайлбар дээр өгчихгүй хүмүүс цаана юу гэж үлдэхгүй хөр за яг үнэхээр байгаль хэрэгтэй юм байж алтан байгаад устдаг гэхдээ л бид өнөөдөр өрнөөсөө гармаар байна сайхан амьдрын нөгөө бүгд бодоод байгаа тэр үзэж болно би маш сайн тайлбарч байгаа өнөөдөр олон улсын валютын сан болон долларын эзэд алтаар өөрсдөө долларынхаа батлагыг 1974 онд аваа хийсэн байхгүй юу? Алтаар батлагаа шүү дээ гэсэн их доллар оо. Тэгсэн мөртлөө мэн бид нар шиг юм колон улсуудтай валютын үеэ алтаар байлгах гэж юм хорын юм явуулаад байгаа. Мөн үү? Тэгэхээр ерөөсөө зүгээр шин олон улсын валютын сан Монгол улсын валютын үеэнд алт тооцдгоо болиулчих юм бол шин валютын сан бол би баярлах байхгүй юу? Яг үнд өөрсдөө доллар алтаар батлагаж болох болцсон шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө талд та Дэлхийн мөнгө гэдэг маань өнөөдөр 1974 онд долларын эзэд алтаар батлагаж болох байсанаас хойш мөнгө гэдэг бол итгсэн хүмүүсээр амь ордог юм зүгээр л дэлхийгээр хөвөрж идэг мэдээлэл болж хоёрсэн. Мэдээлэл болоо хоёрч ихсэн. Тэгэхээр би эндээс юу хэлэх гэдэг нь ихэр өнөөдөр Джек Ма эзэнтэй Али Баба гэдэг хэттэн Али Баба ч өөрөө мөнгө өгөхгүй юу. Эсвэл одоо хэт бол бүгд WeChat гэх хэрэглэж байна штэ. WeChat ч өөрөө мөнгө өгөхгүй юу. Тэр үзэж байгаа олон дээр хэлэхэд бид нар энэ валютын санг хөөж гаргаад шин мөнгө санхүүг нь тогтолцоо хэрэгжүүлэхээр угаасэ монгол төгрөгөө алтаар батлагаж болохгүй яг тэр WeChat, Alibaba энэ төр шиг монгол хүмүүсийн оюун ухаанаар батлагаж улаад тэр мөнгөөрөө чөлөөтөө дэлхийн стандартын Швейцар юм уу Америк шиг сайхан амьдэрдаг болох ямар ч асуудалгүй тийм учраас та нар одоо ингээ бид нар тийм уул урхаа ухуулахгүй барихгүй гэж ярихаар цаана бити үл итгсэн байдлаар яваараа мөн үү өөр бэл тэмэн давхаа худалдаж авна гэж хэлээл бүх тэмэг алуулдагтай адилхан тийм залинд яваад байгаа болохоос ш тэмэнгээ авч тэмэн талхаад тавхаа зарахгүйгээр буюу алтаа өгөхгүйгээр бид нар яг одоо хятадууд WeChat гэдэг нэг тийм зүгээр мэдээлэл сүлж шээ штэ тэрийг гаргаж тэр нь хамгийн том мөнгө болж хоёрчээд байна тэрийгээ дараа нь биткоин гинү блокчейн гинү энэ данда технологиуд өгөхгүй та тийм болохоор бид нар зүгээр тийм их хүү өнөөдөр нэгэнт мөнгө маань өөрөө мэдээлэл болцсон учраас Монгол улс өөрийнхөө байгалийн баялаг шим ертөнцийн 7 сая мал монголчуудын өөртөө оюун ухаан дээр суурилсан тэрэгээ биткоин гинү блокчейн гинү вичат гэд нэрэл нь хамаагүй эсвэл одоо монголын залуучууд ленд цэг эмэн гэдэг нэг тийм ленд хитвч энтэргэл нэг тийм мөнгө зөв гаргаад штэ тэр нь шиг ямар ч асуудгүйгээр мөнгө санхүүгээ бид нар шийдчихнэ бид нар өөртөө л тэр мөнгөнийхөө эзэн болоод хөвлөнгө гэдэг чи яг сайн юмнуудыг хийхийг яриад байгаа байхгүй та тийм учраас үзэж байгаа олон мэн алт өгөхгүйгээр дэлхийн хамгийн хөгжилттэй мөнгөөр дутагддаг ханшин ундаг улс бол чадна гэдэг би та нар 100 хувийн батлагаа өгч байна аа битэн энэ дээр та нар буруу дундаас нь тийм эргэлдсэн мэрсэн юм байгаараа а бид нөгөө нэг бүр цаад язгуураар нь ямар хохирлтой гэдэг мөр өөр бид бид нар зүгээр юм ядуу сэтгэлээсээ болж хуурагдаж тэмээг алт тавхаага зарж байгаагаа болио чи жоохон юм ойлгочууд өөртөө тэр мөнгөө тэтгэлгүй манайхыг 
хятад орсгой гол хөдөлтөний төвшөө зөвшөөрөх байхгүй та. Тэр учраас бид нар зөвхөн зөвшөөрүүлээд тэндээ таарсан мөнгөд нэрлээд байгаа мэдээлэл урсгалаа зөв технологид нь оруулчих юм бол ямар ч тийм бүтэн байгуулалтыг сайхан амьдрахад бол мөнгөөр дутагдахгүй. Тэгээ ялангуяа үзэж байгаа энэ хүмүүстэй хэлэхэд та нар зөвхөн модерн монетари теори гэд 2015 оны тогцоор шилжих гэж байгаа. Тэгэхээр шинэ мөнгөний онолгоод Америкт одоо ид моднд орсон. Өнөөдөр Америкийн ерөнхийлөгчд нэр дэвшсэн ялах магадлал өндөртөө явуулж байгаа Берни Сандерс гэх сенаторын багийнхны баян ярьж тайлбарлаад байгаа модерн монетари теори гэдэг үзчих юм бол одоо надтай төстэй уулын бидтэй итгэл үнэмшилтэй айдлах хүмүүсээс үүл 10 жил ярьж байгаа юм байна. Америкт 2015 оноос яриад эхэлсэн шүү. Тэм учраас алтаа ухгүйгээр сайхан хөгжиж болно гэдэг итгэлтэй байгаад өөрсдөө судлаарай. За тэгээд мөн хөөр маань өргөлүүлээ тий. Олон бид нэг их төөрөгдөл лөөс гарах хэрэгтэй болчиход байгаа шүү дээ. Тэгэл бидний одоо хийж байгаа олон та хандаж байгаа юм чинь энэ л зөрүүлээд байгаа шүү дээ. За ямар ч зөв өөрсдөө хэмжээнд ойлгосон, итгэл хөрөнгөтэй болсон, гар саргалгаа гаргаж гсэн, тэгэндээ гээд төсөөлсөн одоо яа болохгүй байгаа зам өрөөсөө гарахаараа ямар одоо зөв зам дээр очих юм Монгол маань. Яа ч зөв болох юм тийм ээ. Гэдэг ингээд өөрсдөө хэмжээнд харцсан уусууд бид нэг үйл одоо олон дахь хүргээд байгаа юм шүү дээ тийм ээ. Тийм болохоор а энэ нэвтрүүлэг явж яах тэгээ цаашаа тухайн тухайн сэдвүүд дээр бид нар тогтож ирэх гарцгаалгаанаа тухайн ингээ хэлж байгаа бүр бүхэлд нь ингээ базаад ярих сайн сэдв бол ингээ чилээ л дээ яг харах бол ертөнцийн бүх хүмүүс үзэгдлийн учир шалтгаан хооронд заавал харилцаа хамаралтай байдаг энэ одоо энэ бол маргашгүй үнэн нэг том амьд ертөнцийн Монголчууд бид нар танцсанаар өөрсдөө мөнгө тэнгэрдэг монголчууд гэдэг. Тэнгэр заяа гэдэг. Энд чинь өөрөө бол бид бол ертөнцийн гол үйлийг танцсан хүмүүс би тэр тэр хаан дагна. Энэ бол мөнгө тэнгэр ёсоо гэж. Тэгээд өөрсдөө мөнгө тэнгэрдэг монголчууд да гэж хэлсэн. Энэ дээр л очих тухай бид нар чиглэж байгаа учраас энэ дээр батд итгэл үнэштэй харж гсэн хүмүүсийн үед л одоо ингэж хандаж яраа саяын сэдв бол дамаагүй. Энэ алт гээд яримгууд энтэй зүү төгөлтөө цаан сүнсний учир шалтгаанууд ямар уг сургалттай юм яаж энэ дэлхийн ертөнц дээр их эрэн галуудын өөрчлөлтүүд явагдсан гэдэг юм дээр очиж аргагүй очлоо тийм үү ер нь бол байн байн гэж очиж таарах баг тэгжээж энэ чинь өнөөдрийн үзэг өнөөдрийн болж байгаа үзэгдэл хаана очсон ямар цаг хугацааны датамжтай ямар түүхэн өчлөгүүдээр ирсэн сурах зүү төгөлтөө сургамжтай юм гэдэг дээр очихсон шаарахгүй учраас бид л ингэж л ярих шаарахгүй юм байна л тийм үү ингэж очлоо шүү дээ үзэгчд байна үзэгт үзэгчд байна үзэгдэл өнөөдрийн амьдрч байгаа өнөөдрийн нүүхэн цаг хугацаанд явцуурч авах өнөөдрийн байга сая бид нар байха яйл да хэрглээ гэд мэлээ ярилаа тий би бас сонсож яхта шал өөрөөр шууд хэлмэр санагдаад байдаг хөөхгүй ер нь хэлий ер нь зөвхөн ам одоо хүн тэр дундаа монгол хүн ер нь язуурын монгол хүн ер нь амьдрах гэж ирдэг үү амь зох гэж ирдэг үү гэдгээ тогтоохс тулчих байгаа хэрглээ гэж ярьж байгаа гэх зөвлөх бол сайхан бид нар сая ярьсан яриа бол энэ ам зуулганда бид нар оролцолдож байгаа л ийм гонхтал цаг үе гэдгээ л он чарах нэг ч болоод Тэр тэр нь тэгэхээр ийм явцуух харж байгаа хүмүүс чинь өргөхтөх эзэгнэх өөрсдийнхөө дур зургаар зална гэдэг чинь тэр гадны санаарахд бол хамгийн хялбархан юм болчих. Тэгэхээр бид нар Монголоо алдсан ийм Монголоо гэс ийм харамсалтай урт ууд зам хугацааны төгсгөл дээр ирээд байгаа харин одоо олоод буцаагаа жин гэр Монгол болж мөн чинээр олж тогтож Монгол мон зүг зам дээр очиж тэгээ дэлхийн дахины тохинуулах юм юм ойрхон өгтөл мон ойрхон ирсэн гэдэг тэр эргэлздэг үү? баг 11 жилийн өндөлтүүд ингээд хүнтэй ярьж сууж яхад ялангуяа энэ нэг аа жоохон голын дунд адаг далай амьдралаа амьдэрдэг хүний төрлүүд нь штэ тэд нартай ярьж суухад арахгүй бид нэг ялгаа байт юм бэл бид зүйл нь штэ амьдрахын тулд иддэг амьдрахын тулд өөрийгөө байгалийн бороо салхимнаас хамж хувцалдаг мөн үү амьдрахын тулд гарцаа өгөхгүй хэрэгтэй юм олдог болохоос биш идхийн тулд хувцлахын тулд мөн үү амьдэрдэг юм бэлээ агт нөгөө хүмүүсийг харах итгэн төлөө амьдэрдэг хүмүүс харагдаад байгаа юм. Үнэхэд цаанаас заян тийм юм бэлээ. Бүр ямар ч арга байхгүй. Тэгэхээр сая манай мөнхөр их гоё хэллээ штэ. Монголчууд бол үнэхээр тэнгэр заяатай. Мөн үү? Тэгэд энд амьдрахын тулд л тий. Амьдрахын тулд иддэг, хувцалдаг ч үүдэм үү. Өөр бид хэрэгцээ гэдэг юм бол амьдрахын тулд би бол үгүй тэрийг маш зөв зохицуул чаддаг мэддэг хүмүүс байхгүй юу? А нөгөө хөдөө хөдөл одоо шинэ гэдэг хингийн юмта нэг жишээгээ тайл үзэх шонсон юм байна уу? Мөн гэдэг бол угаан бол Одоо манай хувьд аа нэг агуугүй дээ. Мөнгө гэдэг бол биш тэмний хоосон чанар гэж. Тэр нь одоо өнөөдрийн WeChat мат л яг гарч ирж байгаа. Цэвэр Facebook байхгүй мөнгө бол. 
тийм ч бод бодик баялаг биш байхгүй юу зөвхөн хүний өөрийн пессов сэтгэлгээ байхгүй мөнгө бол тэгэхээр нэгэд мөнгө бий тэмний хоосон чанга юм чи монголчууд юу гэж хэлдэг вэ дэд баян үр хөөхд дунд баян дэд баян эрдэм ном биш дунд баян эрдэм ном дэд баян үр хөөхд хадгийн баян эд хүн гэдэг шүү дээ тэгэхээр одоо шин мөнгөийг баялаг гэж үзээд үр хөөхдөө дансанда мөнгө үлдэн гэж бодож байгаа хүмүүс бол тэ хүн бол төрөөд тэр үр хөөхдөө өөрчлөө болгоод төлөвшүүлж ирж хүмүүнжүүлээд тэ бие болон сэтгэлээ удамшуудад явдаг агуу тэр тэр тэнгэрийн тэр агуу уламж нэмийг мэддэггүй тэр мөнгө гэдэг бол тухайн амиг амьд хүмүүсийн хоорондын арьцаа шудаг зохицуулах ёстой хоосон чанар гэдэг харж чадахгүй байгаа гэсэн үг байхгүй юу локи налгаж байна тэ өөрөө бид тэгэхээр юу гэсэн бид нар хизээ байна штэ яг энийг зөв ойлгоод ингэх юм бол тэр байх та бүр хүнд төлөхтөн дахиад шин мөнгөний тогтцоог нь өх юм бэлээ яг одоо би өөрөө ч их олон жил өөрөө тэгэл бодоод мөрөөдөл ингээл явдаг байсан ихлээ жоох эргэлддэг байсан бол одоо ингээд энэ дэлхийдээ болж байгаа үйл явдал тэрний өөрнөл тэгэл энэ бүс нутаг тэгээ манад болж байгаа бид нас яг өнөөд ингээ сайн анзаарах юм бол бид нас үл хамаарсан цаанаас нөгөө жам нь өөрөө төрж байгаа бидний өдөөж байгаа энэ юм харах юм бол гарцаа байхгүй тэнгэр заяата монголчууд хүн төлөхтөнд яг 800 жилийн өвд эцэн шиг их хаан шиг тодорхой үүрэгтэй оноолттой гарцаа байхгүй их олон юм хийж өгөх хамтрах тийм юм гарч ирэх юм билээ энэ за ер нь цаг хугацаа маань дуусчих шиг байна сая бид нар ярил за монголчууд төвд алтан дамд хандлага бол их өөр байсан шиг ер нь бол за бид нар үе үе нэг алдчихдаг одоо бол ер нь алдчихад одоо босож олж авах тухай яриад байгаа шүү дээ а тэр нэг шинж нь алтан дамд хандлагын тухай асуудал байна 800 нэг юм нь монголчууд алтан дээр хамтчихсан нэг одоо тухайн цаг үеийн хүмүүс бичээд дийчихсэн баримт тухай юу их тэр багдадыг хөлөн айдслаа хөлгөө одоо жингисаны ач хөө а багдадын халифыг чин одоо асар их алт мөнгөтэй амтын байлаа шүү багдад айлаа бүтээж барьж яваад тэр алт мөнгөнийх нь зойронд орол хорчсон байх гэдэг нь 3 дөрөв нь тэгээд буцаага гаргаад ирэхэд нөгөө чинь харангалж өгсөн одоо унгчихсан амтын гарч ирэн шүү дээ одоо одоо хангацсан өрсөж унтасан тэл тэгээд одоо чи одоо намайг энэ хоолондгүй яах гэж ингэж үе авдаа аяга усгаж балга гэх юм уу гэж гэж тэгэхэд нь алтан сарн дээр алт эрдэнс одоо алтан домбонд алтан зоос хийгээд өмнө тавьсан байх чи намайг дайж гинж ийнүү дахуурах чи нөө алт бол ус шиг одоо удаг одоо талах шиг идэддэггүй зүйл биш шүү дээ гэж халиф хэлсэн баг. Тэгээ тэр юу дөгөн сүдэрт тэр бичээд үдэжсэн баг шүү дээ. А тэгэхэд хэд нь хөлөг хаан хэрвээ ч үүнийг мэдчихсэн бол а энэ их алт мөнгө ягаад ингэж доош нь дарсан. Хадгалсан. Тэ хадгалсан. Энэ арт төмөн чин өгөрсөн ядурсан хоосон байна. Энэ хөлсний зэргүүд чин уг авч чадахгүй. Чинийгаа зарглуулаад өөрийгөө ягаад хамгаалж чаддаг. эн хөлөг хааны энэ хилж байгаа энэ үг өөрөө бид нэр нэг язгуурын алт мөнгөнд хандаж ирсэн хандлагын илэрхийлэлтэй а зөвөр бид нар тэрийгээ алдаад алдсныхаа тэр үн чанараа алдсныхаа үрээр бид хожмоо ирэх юм идэл алт мөнгөний идэл одоо хамгийн юм алдаад их гүрэн уруудан дорооцсон бас нэг тв мэл гашуун тавилан баг хэдийлээ хамтаа хамтаа биер уулзсан ромын төгч гайхаж биш жүлдээс нэг баримт байх юу их тэр атилла хаан нэг босод одоо дагуул хаад гэж байгаа. Тэр дагуул хаад нь Монгол хүмүүс биш шүү дээ. Тэр шинэ гэпидүүд, одоо гаалын өвдөөд, саксууд, одоо юу гэдэг нь тэр гот ост готууд гэдэг тэр олон хор гучин овг аймгүй европын төв болон одоо зүүн европын олон овг аймгуудын эзэн ноёд бүгдээрээ ганц Атилла хааныг хаадын хаан гэж дээдлээд дагаж дагаар орж одоо ирсэн холбоотон болж бас сал орж ирсэн. Одоо бусад хаадууд нь бүгдээрээ дээд хэмжээний одоо гоё жоотсон алт мөнгөн одоо хэрэглэлтэй алтан цомд харигдарс идэв олон идэж байхад ганцхан Атилла хаан болоод түүний хүү хоёр ердийн яг давуун дээлтэй ердийн модон царан дээр амхаа тавиад цагаа уугаас үүж исэн амхаа тавьж исэн цагаа уугаад уужи са гэд тэр онцгой сотон анзаарагдсан байх алт мөнгөн төлбөрч үүдэг ромын төгч тэр онцгой сотон анзаарагдсан байх уу яг тийм тохиолдол манай эзэн чингисхан хүртэл бий шүү дээ чингисхан тэр дэлхийн техник эзлээ тэр баялагийн эзэн болсон артла өөртөө одоо алт мөнгөн орд харш бариулаагүй алт мөнгөн одоо дээл гойл титэм зүгээгүй 
хамгийн энгийн байж байгаа да гэтэл ланч гэдэг юм байсан. Тэр өөрөө ертөнцийг танин мэдсэн. Ертөнцийн төр зөв тогтлыг, төгөөмөл зөв тогтлыг танин мэдсэн нэг нь илэрэл тэр хэрэглээгээр харагдаж байна л гэсэн үг. Тэгээд нэг тийм айхтар үүд энэ та дөрөв нэг л алт бол ер нь пенсо ботгаар хаавал бол оршин тогтдог зөв л гэж одоо алт мөнгө. Алтыг хинч идэж чаддаг үг чи. Алтыг хинч идэж чаддаг. А харин хүн алт бусдын бүгдийг нь идэх. Өөрөөсөө бусдын бүгдийг нь идэх тусах гэдэг. Бүгдийг нь идэх гэж тийм айхтар одоо одоо бид нар нөгөө идгээ чадахгүй вирус өвчин шиглэн байгаа байхгүй юу. А тэгэхээр бид цааш цаашдаа бид нар хэрвээ Монгол үндэстэн өөрсдөө олон сэрийн мэдрээ гэж байгаа бол энэ алтын энэ пенсоп мөн чанарыг бид тань тань мэдгэл бас тийм л да. А тэрийг танж мэддэг байсан биш бид дээд хэмжээгээр мэддэг байсан түүхээ бас бид эргэж санах хэвчээ маал гэсэн. За өөгөөр энэ удаагийн ха нэвтрүүлэг өндөрлөй. За утгагүй дараагийн дугаараар уулзсан яа. Амархан сайн байцах нь Монголын ард түмэн. Миний бие 2013-ний хооронд эрэн цагийн дуудлага нэртэй 100 цуврал нэвтрүүлгийн тав өхөндөө хүргэсэн билээ. Тухайн нэвтрүүлгээр 1990 оноос хойш Монголд орж ирсэн арчсан либерализм гих харин шашны тухай а тэр тарих угаалтаа ашиглан а бидэнд өндөр хүүтэй доллороо зээлэн дээр нь төгрөгийн аншиг өнгө хэрхэн биднийг өрөнд оруулдаг тухай үндсэн сөөр тэдний мөлжлөгийн арга барил механизмын тухай та нар тайлбарлан хүргэсэн байдаг а өнөөдөр 2019 оны нөхцөл байдлаас харахад Монголд хөвсгөл эд өрнөж байна 1921 оны хөвсөлтөд айлхан хөвсөл мөнд 3 шаттайгаар үргэлжлэх болно. Эхний шатанд нь нийт ард түмний тэсвэр төвчээр нь барагдан босдог өмнө сам уу ихлэх. А хоёр дахь шат нь харийхантай нийсэн урагчтай тооцоо бодох. А гурав дахь шат нь дотоодын хулгайч нартайгаа тооцоо бодож цэвэрлэх. Ингээд ард түмэн засгийн ирэх авдаг. Тэгэхээр өнөөдөр яг энэ дараалалтар Монголд хөвсөл өрнөх ва хоёр дахь шат аль хэдийн ихэлцсэн явна. Ийм учраас бид мөн хоорондоо ярилцаад 5 жилийн дараа дахин монголын ард түмдээ өнөөдөр үүссэн нөхцөл байдал ирээдүйд яах тухай өөрсдийн бодлоос сэтгэлээ хуваалцсан онш тавий хэмээн эрэн цагийн онш хөө гэсэн нэвтрүүлгийг эхэлж байна. Цаашид 7 оны бүрийн 5 бямб гаргийн орой 9 эсвэл 10 цагт үргэлжлэн цуврал байдлаар та бүгд хүрэх болно. Ингээд та бүх юм бидний санаа зун ярьж байгаа онш тавьж байгаа гол үндэслэл А гарах гар цэнтэй тухай сайн сонсож өөр өөртөө тунгаан авах гээх ухаанаар хандан оншоо тавьцсан уу? 